So Perfect. now we let's continue reminding ourselves of our motivation, as I said before. Então vamos continuar. E, we're, como eu disse antes, yeah. vamos observar a nossa motivação. We're here to listen to and think about Buddha's teachings about reality, about how things exist and about suffering and happiness. E a gente está aqui para ouvir e pensar sobre esses ensinamentos budistas sobre a realidade. Yeah. Okay. So what we've done is so far give a background to a background so that we can begin to kind of understand this approach of ignorance and misconceptions and how things exist. Então até aqui a gente começou a, a gente deu uma base para a gente começar a entender essa questão da ignorância. So we as I said before, the kind of implicit teaching in junior school level of practice abiding by the laws of karma is dependent arising. Então como a gente falou, né, nesse ensinamento do do ensino fundamental, né, sobre a questão hmm. do karma e da originação hmm. dependente. Which is the central to understand when we understand emptiness que é algo essencial para a gente compreender quando a gente está pensando na questão da vacuidade. By understanding karma, we realize that we, you know, that, that it's, it's the first. It's, karma is a good example of the first level of dependent arising. Então, o karma, para a gente compreender o karma, é interessante porque ele é o primeiro nível dessa originação dependente. In this case, that things exist in dependence upon causes. No caso, as coisas mm -hmm. elas existem dependendo de causas. Then, when we get to high school and get to the middle scope, we get to understand the mind. E a gente, quando chega no, no ensino médio, a gente começa a pensar, a entender a mente. This gets us to really understand the way the mind works, according to the Buddha. It's a very specific approach. E a gente começa realmente a entender como a mente funciona, segundo o Buda. É uma, é uma abordagem muito específica. And there we learn about the deluded states of mind, such as attachment and anger. E aí a gente começa a trabalhar com diferentes níveis da mente, como o apego e a raiva. And distinguish them from the virtuous states of mind, such as love and compassion. E a gente os distingue de outros, outras emoções como amor e compaixão. So the, the, the main thing at that point we learn is the disturbing nature of these unhappy, of these neurotic states of mind. E aí a gente começa a perceber a, a diferença desses estados neuróticos da mente. Hmm. But again, the implicit one there is, which we really now start to look at with emptiness, is how these disturbing emotions are delusional, are misconceptions. This is the crucial point to understand. E aí a gente começa a perceber que isso são delusões, são concepções equivocadas. So now we get to unpack and learn to de debate with the root delusion. E aí a gente começa a desvelar né, essa ilusão raiz. The de, not, not illu, which word are you saying there, Bruno? Not illusion. That's no good. Not a, no, not, not illusion. illusion. No. I don't know in Portuguese if you have this. Like Spanish don't have it either. But you have the word delusion. It's a very Oh, delusion. Word. You said delusion. Yeah. You yeah. Have it é delusão. Portuguese? Não é uma ilusão. É uma delusão. Yeah. And what, yeah. what does it mean in Portuguese? How well, do we you do have it? it, but we don't use it much, actually. So. No, no. The same yeah. in Spanish. It is there. And this is an important point to understand people, okay? E é muito importante a gente yeah. entender isso, porque a delusão é uma palavra que existe yeah. em português, mas ela não é muito utilizada. The word delusion in English is an excellent word to describe the way these neurotic states of mind function. E a palavra delusion, ou delusão em inglês, é um termo muito é, bom para explicar como esses, essas neuroses funcionam, esses yeah. estados mentais neuróticos yeah. funcionam. So, in English, it's a, it's a very common word. Então, em inglês é uma palavra muito comum. But it's particularly used in psychology. Mas ela é muito usada na psicologia. And it's exactly Buddha's definition, I tell you. E eu diria que é exatamente a definição do que o Buda fala. That when you're delusional, quando você está nesse estado de delusão, you're not in touch with reality. Você não está em contato com a realidade. And this is so precisely what Buddha is saying. E o Buda diz exatamente isso. All the misconceptions. Todas as concepções equivocadas. Starting, starting with the root one, ignorance, maripa. Começando com a raiz, a principal, que é a ignorância ou maripa. And then attachment and aversion and all the other thousands. E apego, aversão e as outras milhares. You know, as we discussed this morning. Que a gente discutiu hoje de manhã. They have this function of misrepresenting everything out there to us. Elas têm a função de representar de uma maneira 
é equivocada tudo que está aí fora para nós. We can get this point. E isso a gente consegue entender. We ab we absolutely understand Buddha's, uh, Buddha's view of the mind. A gente realmente consegue entender a visão budista da mente. And of why we suffer. E por que que nós sofremos? This is his point. É isso que ele diz. So of course, as I've been saying, when we think of anger and say anger and love, we never think of them as conceptions. Então, quando a gente pensa em raiva e em amor, a gente não pensa nelas como uma concepção. That's laughable to us. Isso é algo curioso para a gente, risível we of, até. We think of them as feelings, as emotions. A gente pensa nisso como sentimentos, como emoções. And very physical feelings. Como sentimentos e sensações bem físicas. And this is all true. E é verdade. There are, there is that. Tem isso. But the point to understand is so clear. Mas é muito importante a gente uh, entender isso. And this is, I find, just as an, a side point here, I find this quite helpful to help us understand this function. E só um comentário aqui, eu acho muito importante a gente ser capaz de compreender essa função. It's in the, 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 the Vajrayana explanation, the tantric explanation of the way, of the way we're constructed. A explicação vajrayana ou tântrica de como nós somos construídos. Hmm. So, you know, according to the Vajrayana model of the universe, there is, there is matter and there are minds. Então, de acordo com a explicação do universo, a explicação vajrayana do universo, nós temos a matéria e temos mentes. And all matter is, is made of the four elements. E toda a matéria é formada pelos quatro elementos. I think we used that system a thousand years ago in our culture, didn't we? But now we have all these other elements. Na nossa cultura, a gente usava esse sistema há milhares de anos, mas agora nós temos vários outros elementos. But this is still valid in this system. Mas isso ainda é válido nesse is, sistema. Is, and this is, this is the basis of the Tibetan medical system also. E essa também é a base do sistema médico tibetano. So a person, we're made up of body, and this is how, we're made up of body and mind, okay? Então nós somos formados pelo corpo e pela mente. We're body, which is made of the four elements. Que é formado pelos quatro elementos. And then we have consciousness. E aí a gente tem a consciência. Or mind. Ou a mente. Which in its nature is not physical que na, por natureza não é física. Of the não é uma função do físico. But it's intimately existing interdependently with the physical. Mas ela existe uh, interdependentemente yeah. do, com o físico. And, the, and, the, and, as, you know, and as, as it says in the Vajrayana teachings, that all minds are inextricably linked to their own set of the four elements. E como é, é explicado nos ensinamentos Vajrayana, todas as mentes elas estão intrinsecamente ligadas aos quatro yeah. elementos. So we've got gross consciousness. Então nós temos uma consciência which grosseira. Sens which, is our, which is our sensory consciousnesses. Que é a nossa consciência sensorial. And remember, that's mind. E isso, lembre-se, isso so é that's mente. Not, so that's not physical. Isso não é algo físico. But clearly, our sensory consciousnesses are inextricably linked with the physical body, which is the physical parts, the eyeball, the ears, the skin, the nerves. Mas ela está intrinsecamente ligada com a parte física dos sentidos, né? Os ouvidos, os olhos, o nariz. Where are, where are you, Bruno? I've lost you. The pictures keep changing. And I'll, oh, there you are. I've got you now. Yeah, okay. okay. I'd like to see you. Aqui, I I'd like to see you there. Okay. So now, okay. So then, so then, then we've got subtle consciousness. Então nós temos a consciência sutil. Now that interestingly, that's all our mental consciousness, all our thoughts and emotions and feelings. Isso são todos os nossos sentimentos, nossas emoções, sensações. Yeah. And they are inextricably linked with a, a subtler level of physicality. E eles estão intrinsecamente ligados com essa capacidade de de de, de sutileza. As as they will call it, our subtle body. É o que nós chamamos de corpo sutil. And that's made up of various things. Isso é formado de várias coisas diferentes. First of all, there are 72,000 subtle channels coursing through our body, like a subtle nervous system. Então, nós, nosso corpo ele é formado por 72 mil canais energéticos, né? Esse From, uh, sistema body, energético. Our entire body is full of them. Nosso corpo é cheio deles. And then we've got, in, then, then coursing through those channels are all these different wind energies, or prana, as they call in Sanskrit. 
E percorrendo esses canais, nós temos energia do vento, ou prana, como chamamos. It's a subtle kind of air energy. É uma energia de, de ar mais sutil. Yeah. And linked to all those different air and all those different winds are our states of mind. E é, sendo ligados por esses diferentes uh, ventos estão os nossos estados mentais. Now, clearly, that's not how we talk in the West. É claramente não é assim que a gente fala no Ocidente. We talk about the brain. Nós falamos sobre yeah. o cérebro. So all those states are so then okay, and then incidentally, the th now the, these two are the main ones. There's other stuff, but I'll never mind those now. There's other things, but I'll forget that now. Tem outras coisas, mas eu só vou falar desses dois agora. Hmm. When you go to your Tibetan doctor. Quando você vai até um médico tibetano, she'll feel, she'll feel like, the, like the Chinese system. This is similar to the Ayurvedic system as well, you know. Muito parecido com o sistema yeah. chinês e também com o sistema ayurvédico. So your Tibetan doctor will feel your pulses. Então o médico tibetano ele vai sentir o seu pulso. And she'll be able to identify all the different wind energies coursing through your body. Very, I mean, they studied this 12, 13 years, you know. E eles conseguem captar todos aqueles ventos que estão percorrendo seu corpo. Eles estudaram isso durante 15, 20 anos. And she, when she feels the imbalance of certain wind energy in you. E quando a médica ela consegue entender, é, perceber algum desequilíbrio energético em você. immediately that, that, that's the wind energy is connected to your anger. Aquela é a energia do vento ligada à sua raiva, por exemplo. So that, kind of like the winds have gone berserk. Então os, os ventos ficaram muito agitados. It's like a storm inside you. É como uma tempestade dentro de você. Now, do we not feel that when we're very angry? It's like a storm inside, isn't it? E a gente quando está com muita raiva, a gente sente como se tivesse uma tempestade dentro de nós. That's the physical part. Essa é a parte física. So this explanation on the Vajrayana, Ma the Tibetan medical system. Mas essa explicação do Vajrayana, do sistema médico you know, when tibetano. You, when your anger is out of control. Quando a sua raiva está fora de controle. That impacts upon the winds. Isso gera um impacto sobre os ventos. And then indeed, if the winds are, on the other hand, if the winds are unbalanced, por outro lado, se os ventos estiverem desequilibrados, that can affect your anger. Isso pode afetar a sua raiva. They're totally interconnected. Eles estão totalmente interconectados. So then, and then as Lama Zopa says, actually one more piece that I find very interesting. E o Lama Zopa fala uma outra coisa que eu acho muito interessante também. This is how it helps us understand karma. Isso nos ajuda a compreender o karma. As Lama Zopa said, in the Kala Chakra Tantra literature, there are detailed explanations. Ele fala que na literatura do Kala Chakra Tantra tem explicações detalhadas. Of the intimate relationship between internal and external energy. Da relação íntima entre a energia interna e externa. Internal is the mind. A interna é a mente. All our, all our different thoughts and feelings. Ou os nossos diferentes, diferentes pensamentos e sentimentos. External means the winds, even though they're inside our body, that's external meaning not, phys, not mental. E externo significa os ventos, embora eles estejam dentro do nosso corpo, eles são não mentais. So when you have lots of attachment, let's say, all your mind going crazy with thoughts and expectations and possessiveness and craving, when the mind's like this all the time, which it is, então, quando você sente raiva, ou você está muito agitado, ou você tem muito apego, ou seja, a sua mente está muito agitada, e isso it, acontece muito. You know, it naturally impacts all the time upon your, upon your, uh, upon your wind energies that are connected to your attachment. E isso gera um impacto, um impacto muito grande na sua energia do vento, né, que, que faz com que você fique muito agitado. That's what makes you have physical feelings. É isso que faz com que você tenha sentimentos físicos. It's your wind energies gone berserk. Porque a sua energia do vento ficou muito agitada. And that's subtle physical. E isso é um físico sutil. And it impacts upon this gross physical, this bag of bones. A energia, ela gera um impacto oh. nesse, nesse corpo uh, grosseiro, né? Esse saco de ossos que nós But temos. But there's an added interesting point here, the river chase point about the color chakra tantra explanation. Mas o que é interessante aqui, que o Rinpoche fala sobre a explicação do Kalachakra Tantra. You know, as we've been saying with karma. E como ele fala sobre o karma. Every second of what you think. Cada segundo do que você pensa. Leaves imprints, programs the mind. Programa a mente. And naturally, it impacts upon the physical energy as well. The winds. E... 
e isso gera um impacto é. no corpo físico também, no so ventos. Then... So that in the future, that so in the future, that's how your karma ripens to have a tendency to keep being angry. Então, no futuro, é assim que o seu karma amadurece para você ter é, continuar tendo a tendência de se sentir raiva. But because the attachment and the because the anger has been polluting the wind energies. Mas como a raiva vem poluindo a energia this, da raiva. This creates the cause da, in the da, future. Dos ventos, sorry. This no, this creates the cause in the future. Isso causa uma uma isso causa o seu karma no futuro. Especially future lifetimes. Especialmente na sua vida futura. To have sickness. Para você ter doença. Sickness is physical. A doença é algo físico. Caused by the past anger. Isso é causado pela raiva passada. Because body and mind are intimately connected. Porque o corpo e a mente estão hmm. intimamente ligados. But the key point I want to make here, why we're so caught up in thinking that love and compassion and anger and jealousy are physical feelings, these intense emotions. Mas o que eu quero destacar aqui é que a gente acredita muito que o amor, a compaixão, a raiva, eles são é, sentimentos físicos, são emoções físicas. It's because of the habits of those states of mind. E isso acontece por causa do hábito desses estados mentais. Which absolutely impact upon the physical. Que com certeza isso gera um impacto sobre o físico. Causing these intense physical experiences. Causando essas experiências intensas físicas. But that intense physical experience is not anger in itself. Mas essas experiências físicas intensas não são a raiva em si. Or attachment. Ou o apego. Or jealousy. Ou o ciúme. Or love or compassion. Ou amor a compaixão. They are states of mind. Eles são estados mentais. I'm so, so I'm just trying to point out from this Vajrayana point of view, which I find very helpful, to understand the intimate relationship between the mind and the physical. Because we are so caught up in believing that these emotions are physical, but they're not. Então, eu estou querendo destacar aqui essa visão do budismo Vajrayana essa relação íntima entre a, 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 a mente e o corpo, porque Fis eles são yeah. tão intimamente ligados. The physical, is just a, the physical is just a symptom. O físico é apenas um sintoma. But of course the tragedy is. Mas a tragédia no, no caso. the anger and practice the jealousy and practice the attachment. É que ao praticarmos a raiva, o apego e a aversão. And if our, if our behavior is not controlled. E o nosso comportamento não tiver sido controlado. I mean, look at the world. Você olha para o mundo. Then those thoughts, esses pensamentos. Bringing these intense feelings. Eles geram esses sentimentos intensos. I'm talking about the negative ones here. E eu estou falando aqui sobre os negativos. All rooted in getting what the I wants. Que eles estão envolvidos em conseguir aquilo que eu, course, eu quer. Our body and speech will do the job of that anger and harm sentient beings. É claro que o nosso corpo e a nossa fala vão cumprir a tarefa daquele senti daquela emoção e vão yeah. fazer mal aos outros seres sensíveis. And this is why it's, it, it's profound. Por isso que é profundo. To understand the first level of practice. Nós sermos capazes de compreender o primeiro nível de prática. Control the servants of our mind. E entender que somos os é, serviçais da nossa própria our mente. Our speech do nosso corpo e da nossa fala. And that's why at that level of practice. Por isso que esse nível de prática. Living in vows. De viver é, is, é, fazendo is, votos. Is such a powerful practice. É uma prática muito poderosa. I mean, as Lama Zopa says. O Lama Zopa no. diz o seguinte. Because the power of vows is such that just keep it, having them in your mind stream and keeping them relatively purely, you're creating, you're putting atomic bombs under the negative habits 24 hours a day. Você praticando esses votos, tendo isso no seu fluxo mental constantemente, você coloca é, uma bomba atômica nesses estados mentais. Normally, to, you, the only time you create the virtue of consciously not killing, if you don't have vows, is when you consciously decide not to kill. O uh, único momento em que você conscientemente des, uh, uh, toma a decisão de... Sorry. You the only, if you don't have vows... Se você não tem os votos... The only time you create the virtue of not killing... O único momento em que você cria a virtude de não matar... 
é quando você conscientemente and toma the, a decisão de and, não matar. And the fact is, just to get another human rebirth, we need access to really delicious, conscious, intentional, non-killing karmic seeds. E para a gente poder ter o renasc... um outro renascimento humano, a gente precisa dessas sementes kármicas de... com as... essas decisões de não matar. So vows, então, com os nossos votos, the only time we create the virtuous karma of not killing, o único momento em que a gente cria essa, essas, uh, o, o karma virtuoso de não matar, is when you have the thought not to kill. É quando você tem o pensamento de não matar. And the only time you have the thought, the only time you're going to have the thought not to kill. E o único momento que você vai ter o pensamento de não matar. You know, is when you meet the ant or the cockroach or the rat and you decide I must not kill it. É quando você se depara com aquela formiga, aquela barata, com aquele rato e você pensa eu não vou matá-lo. So it's, it Ruja says Buddhist teachings. E como ele fala os ensinamentos budistas. Just being good is not enough. Being a nice person is not enough. Você ser uma pessoa boa não é o bastante. We've got to have we've got to be creating virtue 24 hours a day. A gente precisa estar recriando virtudes 24 horas por dia. We've got to be purifying our mind 24 hours a day. A gente tem que purificar nossa mente 24 horas por dia. And purifying the tendencies to do harm. E purificar as tendências de fazer mal aos outros. This is a stupendous practice. Isso é uma prática estupenda. And then, because of the power of vows, e aí, por causa do poder dos votos, they say in the Buddhist teachings that vows are so potent that they're like a subtle physical energy visible to clairvoyance. E dizem que nos ensinamentos budistas dizem que os votos são algo tão poderoso que eles são um, uma energia sutil é, que se aproxima da clarividência. Right. So the power of vows is such. O poder dos votos the é tão grande. The 24 hours a day that you're keeping them. Que se você consegue mantê-los 24 horas por dia. Without intention. Sem uma intenção. There's no intention not to kill. Sem a intenção de não matar. There's no intention not to lie. Não há a intenção de não But de if, if you have these vows in your mind stream. Porque você já tem esses votos no, no seu fluxo mental. 24 hours a day. 24 horas por you're dia. purifying your negative tendencies and you're purifying your 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 ten, the, the mental states and you're purifying the negative tendencies of your body and speech. Você está purificando o seu o estado mental e as suas tendências negativas da sua fala do seu corpo. Yeah. So you know when we we talk about wanting to meditate and wanting to do mahamudra and all these things. Então a gente fala que a gente quer meditar, fazer mahamudra e tudo mais. Without this ground level practice e sem essa prática fundamental, we can never get ahead. a gente nunca vai conseguir yeah. seguir adiante. We have to do masses of purifying. A gente precisa ter uma grande quantidade de purificação. And masses of accumulating merit. Tem que acumular mérito é, bastante. And that's the function of vows. E essa é a função dos votos. And it's related to this concept that we can think about it from the Vajrayana, this intimate relationship between the mind and the, and the different physical energies. E isso está ligado àquele conceito do Vajrayana, da, da relação íntima entre a mente e essas energias sutis. So anyway, back to our previous topic. Então vamos voltar ao nosso How assunto How we're believing anterior. that anger and love and compassion are, are emotions and they're physical. Como nós acreditamos que o amor, a compaixão, a raiva são emoções e que elas são físicas. They have the physical component, as I explained. Como eu já falei, elas têm um componente físico. But the anger is mind. Mas a raiva é a mente. Love, é a mente. compassion, intention, all those are mind. Amor, compaixão, intenção yeah. são mente. And at this level we function at, they are all conceptual stories. E nesse nível em que nós operamos, eles são, eles não passam de histórias conceituais. Viewpoints pontos de vista opinions opiniões attitudes atitudes and they divided remember into the neurotic deluded misconceptions and the valid reasonable conceptions então eles são divididos entre as uh, yeah. could you repeat that a, a delude yeah they're divided into three categories eles são divididos em três categorias as we discussed que nós já falamos a gente in high school 
A gente tem o um ensino médio. The neurotic, deluded, eye-based misconceptions. Essas é, concepções equivocadas baseadas no ego. Delusions is an important word there. The neurotic, delusional, que... disturbing states of mind. Misconceptions. Esse está... Esses estados mentais equivocados, deludidos. Misconceptions. Que com essa concepção equivocada. That's what delusional means. They're misconceptions. Delusão é isso. São concepções equivocadas. They're not valid assessments of reality. Não são avaliações válidas da realidade. Then you've got the valid states of mind, the valid conceptions, love, compassion, intelligence. E aí você tem os estados mentais válidos da mente, que é amor, compaixão. As we've been talking. These are conceptual. Isso tudo é conceitual. So now that we're talking, we're trying to understand ego grasping, the root delusion. E agora a gente quer entender essa fixação ao ego, né? Essa delusão raiz. We have to try and understand how it's a misconception. E a gente precisa entender como isso é uma concepção equivocada. Okay, so now let's look at then let's look at this whole concept about emptiness and depend in the context of the two truths. Então vamos observar essa questão da vacuidade dentro desse contexto das duas verdades. Essentially what is saying in the universe there are trillions upon trillions of different phenomena. Então Buda diz que no universo existem trilhões e trilhões de fenômenos diferentes. Things that exist. Coisas que existem. When you first study Buddhist philosophy, you learn these different five or six different synonyms for that which exists. Então, quando você estuda o budismo, você vai aprender uns cinco ou seis sinônimos diferentes para yeah. aquilo que existe. And this is a really important point. E isso é muito importante. The word what exists and what doesn't. A palavra, o termo, o que existe e because, o que não existe. Because remember, the misconceptions are, re que... are misrepresenting the universe are misrepresenting what exists back to us. Então essas concepções erróneas, elas estão eh, representando de forma equivocada o que o, o mundo para para nós. A gente tem essa concepção yeah. equivocada so when, do mundo. Yeah. So when we've totally removed these misconceptions from our mind. Então quando a gente remove essas concepções erróneas da nossa mente, and totally perfected all the virtuous states of mind e aperfeiçoamos os estados mentais virtuosos da mente. That's Buddha. Isso é Buda. That's what we're aiming for. É isso que a gente está querendo nature. chegar. That's our true nature. É a nossa verdadeira natureza. That's who we really are. É quem nós realmente somos. I mean, we're not Buddha yet. Nós ainda não somos that's Buda. Our potential. That's our potential. Mas esse é o nosso potencial. Being free of all the misconceptions. A gente está livre de todas as nossas all concepções equivocadas. All the, todas as delusões, all the, all the disturbing emotions, todas as emoções perturbadoras, and fully developed in all the virtues and and in and, and the valid states of mind. E desenvolvemos plenamente yeah. todas as virtudes yeah. e esses estados positivos da right. mente. This is the entire job of being a Buddhist. Então, é, esse yeah. é todo, esse é o trabalho que a gente tem em so ser the, budista. So the Buddha is saying that these, that this ego grasping, the root delusion. Uh, o Buda diz que essa fixação ao ego, essa delusão raiz, As we've been talking, como a gente vem causes falando, us to, to see things that don't exist. Faz com que a gente enxergue coisas que não existem. I'm a handsome divine Federico who's going to make me happy. That Federico does not exist. Aquele Frederico lindo e maravilhoso que vai me fazer feliz, esse Frederico não existe. You know, that delicious divine chocolate cake on the plate that definitely looks completely in incredible and that will definitely bring me happiness, that cake does not exist. Aquele bolo de chocolate delicioso e divino que está ali em cima do prato que vai me fazer yeah. feliz, aquele bolo de chocolate não existe. So Buddha, he wants us to be in sync with that which exists. Então Buda quer que a gente esteja sincronizado com aquilo que existe. So what he's saying right now is Então o que ele está dizendo agora? That as a result of this ego grasping. Como consequência dessa dessa fixação ao ego. That causes all the trillions of phenomena that do exist in the universe conventionally. Que o que causa esses trilhões de de fenômenos que existem no mundo to appear as if they have an intrinsic nature. Que é, o que, que é isso que faz com que eles aparentem ter uma, uma natureza intrínseca. To appear to us as if they exist 
independently of any conditions. Faz com que isso aparente ter uma existência independente de nós, independente de qualquer condição. To tiver. appear to us as, a, as, as if they existed out there from their own side. Que aquilo aparente existir por conta própria. This ego grasping causes them to appear like that to us all the time. Esse apego ao ego faz com que a gente que essas coisas aparentem ser dessa maneira o tempo todo. So what we have to do then is first in order to make is order to fix that mistake. Então para a gente ser capaz de consertar esse erro. This particular approach which is looking at the two truths. Essa abordagem específica que é a olhar para as duas verdades. The first thing we have to do is establish conventionally what does exist. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer é o que é que existe. Just even conventionally. De forma convencional. So we have to give name something. Então a gente precisa dar nome a alguma Then coisa. We must define it. Então a gente para isso a gente you precisa definir. What is that? O que é isso? So the first part of the definition could be this it's conventional nature would be this flat bottomed metal container. Então, convencionalmente, a gente poderia dizer que são é um recipiente cilíndrico metal, de metal. That tells you its conventional characteristics. Que tem umas características convencionais. But I'm not content yet because I don't know what it is. Mas eu não estou satisfeito aqui porque eu não sei o que é isso. What its function is. A gente, eu não sei qual é a sua função. What its job is. Qual é a sua tarefa. Indeed, even what its meaning is. E ainda mais qual é o seu significado. So what this is, what its meaning is, what its function is, is to simply keep my tea hot. Então o que isso significa, qual é a sua função, é de simplesmente manter o meu chá aquecido. That's its conventional, that's, that's its definition. Essa é a sua definição. There's other things we need to do to establish that. E a gente precisa de outras coisas para estabelecer isso. And the key one is you should prove it. O principal é que a gente deve provar. Don't just believe what someone tells you. Não simplesmente é, acreditar no this, que alguém this te fala. This is a very powerful point. Isso é muito importante. Buddha says we're living in, in, in unreality all the time. O Buda diz que a gente vive na não realidade o tempo todo. We're constantly making up our own definition of somebody or something. A gente está constantemente criando a nossa própria definição de alguém yeah. ou de algo. You know, That person is awful. Aquela pessoa é horrível. We believe it. A gente acredita. And then we'll tell someone else. E aí a gente vai lá e conta para outra pessoa. They will believe it. E a pessoa não acredita. So we're making things up all the time. E a gente está inventando coisas we o tempo we todo. Don't do it. We don't prove it. We don't prove it at all. E a gente não comprova isso de forma alguma. I mean, we're all insane, you know. Nós somos loucos. So we start with establishing what we're discussing here, the conventional thing called a the thermos. Então a gente começa a estabelecer o que o que a gente tem aqui, esse pensamento convencional. And I give you the definition. E eu vou te dar a definição. You just don't believe me. Só que você não, me, não acredita em mim. You must prove it to be true. Você tem que comprovar que isso so, seja verdadeiro. You know, I'll get my tea and I will então, pour it. I will pour it and you will see, we will both see it fits the definition. E aí eu vou derramar aqui, nós dois vamos ver que isso yeah. se encaixa na definição. In two hours time you'll, feel, you'll see that my tea is still hot. E, você, e daqui a duas horas você vai ver que o meu chá ainda vai estar quente. There's even more we need to do, but that's already the major one. Tem mais coisas que a gente precisa fazer, mas esse é o principal. Now we've established conventionally a phenomenon. Então, convencionalmente, a gente estabeleceu so um now, fenômeno. Now what Buddha is saying is... Agora, o que, que o Buda diz? What the delusions are doing? O que, que a delusão está fazendo? As we've been discussing many times. Assim como a gente vem discutindo muito, muitas vezes. Decorating on top of that reality. A gente está ornando essa realidade. Characteristics that don't exist. A gente está ornando, está decorando essa realidade com características que yeah. não existem. So because I see this thermos through the lenses of my attachment. Então como eu vejo isso you através know? das lentes do meu apego? I'm, I'm, a, I see, I'm attached to my mug. I'm attached to my thermos. I say, oh, where's my thermos? You know? I'm attached to my tô, thermos. Eu tô pegado a minha garrafa térmica. Cadê? Cadê a minha garrafa térmica? In my térmica? opinion, it's well designed. 
Na minha opinião, yeah. ela tem um design bonito. I mean, better than many ugly mucks that I've seen. This is how I talk, my opinion. So I believe it's definitely well designed. Então, ela é mais bonita do que outras que eu já vi. Essa é a minha opinião. Então, eu acredito que ela tem um design bonito. And indeed, conventionally, it might be. It might win the, you know, it might win the uh, the prize for best designed, you know, thermos cup. It could do that. E convencionalmente pode ser que sim. Talvez ela ganhe o prêmio do, do da garrafa térmica com um design mais bonito, por exemplo. And you could argue that is about that is also a conventional truth. E você pode debater que isso é uma verdade convencional. But attachment over exaggerates its deliciousness. Mas a, o apego, ele exagera a yeah. deliciosidade Which da causes us to want to look at, It causes us to want to look at it all the time. Faz com que a gente queira olhar o tempo todo para isso. Know, to touch it. Querer tocar. I mean, I dropped it two days ago and I got a dent. And I was very upset. Uh, eu deixei cair há uns dois dias e tem um amassadinho aqui. Eu fiquei muito chateado. I mean, we all communicate, don't we? We all recognize this. E a gente sabe do que eu estou falando. We do it to people, to everything. A gente faz isso com as pessoas, com tudo. So here, attachment is decorating on top of what is here. Então, o apego aqui, a gente decorar em cima do que tem aqui. Characteristics that just don't exist there. Decorar com características you know? que não estão aí presentes. I mean, you might think it's a really ugly cup. Você pode achar que isso é uma garrafa horri horrorosa. So then, another delusion that decorates on top of this something it doesn't have. E é outra delusão que você está decorando com características que isso and não this, tem. And this comes with attachment, for sure. E isso com certeza vem com apego. Because I'm attached to it. Porque eu estou apegada a I isso. I don't want to lose it. Eu não quero perder isso. I don't want it to break. Eu não quero que isso quebre. So another delusion decorates another mistake on top of it. Então com outra delusão a gente de, outra delusão decora com outro engano em cima My disso. permanent, unchanging, delicious cup. Minha garrafa térmica deliciosa e que não muda nunca. That's a major mistake we make. Isso é um erro muito grande que a gente comete. That is a big lie we are decorating on top of things all the time. Isso é uma grande mentira que a gente está colocando sobre tudo o tempo todo. You know, we're so, we're so attached to our own body. A gente começa a se apegar ao nosso corpo. We can't bear to look in the mirror and see the, the wrinkles and the fat. A gente não consegue nem olhar para o espelho e olhar para aquela gordura ou para aquelas rugas. Because grasping at things is permanent, this big lie, but we also dump that onto everything. It can't bear the thought of this body changing. Porque a gente se fixar de que tudo muda, que, que nada muda, yeah. que tudo é, é uma grande mentira. Yeah. Então a gente não consegue nem olhar para esse corpo que está yeah. mudando o tempo todo. So now the root lie. Então, a mentira raiz, you know, called ego grasping, que se chama fixação ao ego, when it relates to ourself, quando a gente está se relacionando com a gente more mesmo, more broadly, it's this ignorance, this maripa, e de forma mais ampla essa ignorância yeah, ou maripa, this deepest lie, é uma mentira mais profunda, decorates on top of this, you know, my, my pretty thermos. E aí a gente começa a decorar essa garrafa térmica bonitinha. A pretty, th a pretty thermos in the thermos. É uma garrafa térmica bonitinha na garrafa térmica. For me, with ego grasping, with ignorance, pretty thermos is over there. Então, para mim, com a ignorância e com o meu apego, o bonito, né, a garrafa térmica bonita está aqui. Existing in and of itself. E ela tem uma existência própria. Existing from its own side. E ela tem uma existência por si só. Having, not depending on any other conditions. E ela não depende de nenhuma outra condição. But in particular, this is the subtlest meaning of dependent arising. Mas especificamente, esse é o significado mais sutil da originação it, dependente. It definitely appears to exist without depending on anything in my mind at all. Ela aparenta existir de forma independente de qualquer coisa na minha mente. This is the key point the Buddha makes. Essa, esse é o ponto essencial que o Buda faz. Everything appears to us as if it has nothing to do with my mind. Tudo aparenta existir para a gente como se não tivesse nada a ver, a ver com a nossa mente. This is the this is the, the the meaning the real meaning of the subtle dependent arising that everything is merely labeled. 
isso é o significado disso, que tudo é, é, é rapidamente rotulado. In, I mean, they say that, you know, in one sense, this seems re in one sense, we can understand this. We can see logically how it's true. De certa forma, a gente consegue entender eh, logicamente de que isso é verdade e que faz sentido. I mean, even just saying it's a thermos, forget about pretty. Mesmo dizer que isso é uma garrafa térmica, esqueça o bonito. We know very well there's always going to be the first time you've heard about a thermos. A gente sabe que sempre vai ter a situação em que você vai ouvir pela primeira vez a, o que é uma a, so at that first time you, So, first time you meet this. A primeira vez que você se depara com isso. And you've never heard of such a thing as a, a thermos flask, you know, a thing that keeps você, the tea warm. E você nunca tinha ouvido falar sobre uma garrafa térmica, uma, um recipiente que faz com que as coisas se mantenham quentes. If you've never heard of a thermos. Porque a gente nunca ouviu falar. If you've never been introduced térmica. to that concept. Nós nunca fomos apresentados a esse conceito. You could look at that thing for a million years. A gente pode ficar olhando para isso durante um milhão de anos. And thermos will never come into your mind. E você nunca vai pensar em garrafa térmica. I mean, even a more simple example, even more, same, Sim. same principle. Mesmo um exemplo mais simples que é o mesmo you know, é, well, princípio. When we first learn the alphabet. Quando a gente aprende o alfabeto. And your teacher puts on the board this design, you know, with one side, one side, and one in the middle. E aí o seu professor ele faz esse desenho. Yeah. Né? Que são duas coisas yeah. inclinadas com um tracinho no And meio. Tells you that is a. E aí ele fala, aquilo é a, a letra A. So, you know, you're, unless you're told it is a. A menos que você que dizam para você que aquilo and, é, é o A. You label it a. E você rotule aquilo como sendo you can o look A. At it for a years. Você poderia olhar para aquilo durante and milhares de anos. Come to your mind. E você nunca pensaria nisso. Now, this is true. Isso é verdade. I've been around Tibetan Buddhists for like 45 years. Eu já tô é, no, tibetano, no budismo tibetano há 45 anos. I've seen anos. Tibetan writing so many times I've lost count. Eu já vi a escrita tibetana muitas vezes, já perdi as coisas. But contas. I never learned Tibetan. Mas eu nunca aprendi tibetano. I w I've, I've never, when I see those shapes, I have no clue what they mean. Quando eu vejo aqueles, aquelas formas, aqueles desenhos, eu não faço a menor ideia do que the, significa. This is the proof of emptiness. Isso é a prova da vacuidade. That A does not exist in itself. Que o A, ele não existe por si só. It's merely labeled. Ele é mili rotulado. It's called that. Ele é chamado assim. So you hear it. Então você ouve. You remember it. Você lembra daquilo. And then from then it becomes, and then this is, this is where the mistake is, Buddha says. E é aqui que vem um engano. You did learn it first, you know that. Você aprendeu aquilo inicialmente, você sabe memorize it. Você precisou decorar aquilo. And then learn recognizing it when you see it. E aprender a reconhecer aquilo quando você vê. But our mistake is Buddha says because of ignorance. Mas como o Buda diz, por causa da ignorância, we qual forget, é o nosso erro? We forget that we, we didn't know what it was before. A gente esquece que antes a gente não sabia o que we, era we aquilo. We forget it's merely labeled. A gente sabe que aquilo é meramente rotulado. So from there on we will say there is a. E aí a gente é, vai esquecer que aquilo é o a. I made up my views in my mind about what I think is good design. Eu é, criei, eu criei na minha mente o que eu acho que é bom em relação a esse design. In my mental consciousness all these stories that we've cultivated since we're born. Então a gente tem essa, essas histórias que a gente vai criando desde que eu nasci. So I've cultivated an idea of what I think is good design. E a gente cultiva essas histórias sobre o qual é um bom design. I did that. Eu fiz My isso. mind did that. A minha mente fez isso. And when isso. the shape comes along. E aí quando surge essa forma. It fits with my view. Isso se encaixa com a minha visão. I will say that is good design. Eu vou dizer que isso é um bom design. But we forget all that. Mas a gente esquece isso. I think good design is in the cup. It seems to me, it appears to be this way. E eu acho que o design bonito está na, na garrafa térmica, né? Isso aparenta ser assim para mim. This is, the key é way, assim. this is the key way that delusions function. E essa é a forma principal como as de, delusões funcionam. They're all totally dualistic. É uma forma totalmente dualista. Meaning, all these habits we've cultivated. Ou seja, esses hábitos que nós cultivamos, 
vem de vidas incontáveis. They just they're just informing everything we see. Eles só estão ali informando tudo que a gente viu. You know, it's really clear with attachment how this is. E a gente vê claramente isso em relação ao apego. It's like when you see that cake and you're really attached to cake. Quando você vê aquele bolo e você é apegado ao you know, bolo. And there's this emotional hunger. Você tem essa fome emocional. And that it's got a you've got a view in your mind about chocolate cake. You've created that view. E você tem uma visão na sua mente em relação ao bolo de chocolate. And then when that shape and color and when that shape and color is presented to you on the plate. E quando aquela forma e aquela cor é apresentada para você naquele bolo. Immediately all the stories in your mind. Imediatamente todas as histórias na sua mente. emotional hunger. Toda a fome emocional. Goes berserk. Fica totalmente enlouquecido. It's really overexcited. Está totalmente super empolgado. And your eyes see that shape and color. E os seus olhos enxergam essa forma and e essa instantaneously, cor. E instantaneamente. That attachment kind of dumps onto that shape and color on the plate. Esse apego, ele é colado nessa nesse prato. But you, bolo, we né? do not think we do that for one second. Só que a gente não pensa que a gente faz isso por um segundo. We think we're this innocent victim. A gente Just nem pensa que faz isso, nós somos vítimas and, inocentes. And then suddenly on, on that plate is this delicious divine chocolate cake. E aí a gente chega e olha e vê esse bolo de chocolate delicioso. Vibrating deliciousness. Prato, que está emanando deliciosidade. Just demanding that I eat it. Exigindo que eu coma. What's it got to do with me? O que, que isso tem a ver comigo? It's the cake's fault. A culpa é do bolo. Look how divine it is. <coughs> Olha só como ele é delicioso. What choice do I have? Que culpa eu tenho? So in the mouth it goes. E aí ele, eu como. We, are, we understand this. A gente entende isso. All these delusions make us victims. We're complete victim. Nós somos vítimas desses, dessas delusões. Thinking that nothing comes from my mind. Achar que nada vem da minha mente. Is the exact symptom of a victim. É o sintoma perfeito de uma vítima. Nothing to do with me. Tem nada a ver comigo. Look at that cake. Olha esse bolo. It's not my fault. A culpa não é minha. This is something I tell this story, but it's a funny story, but I'll tell you the story. It illustrates it so well. Tem uma história bem engraçada que eu gosto de contar que ilustra isso muito bem. Uh, when I lived in London for during all my political activity days. É, na época que eu era militante ativista política, the, eu vivi you know, em Londres. Late 60s and early 70s. No final dos anos 60, início dos 70. And the final stages of my political activity before I became a Buddhist was when I was a feminist. E a fase final da minha atividade política, logo antes de eu me tornar budista, eu era muito feminista. I was, I was always serious in whatever philosophy I lived according to, you know, I was very serious. Seja lá qual filosofia que eu sigo, eu sou muito séria em relação a isso. So, of course, I, I become a really serious feminist, a radical lesbian feminist. Então, eu me tornei uma ativista feminista muito é, é, firme, né, e lésbica. So, so I had a policy that whenever I walked in the street, any man who said anything about my body, and those days it was, you know, you could do that, you'd get arrested these days, I suppose, but, you know, any man who said anything about my body, I'd walk up to him and I had, you know, I would shout at him, sometimes I would punch him and I would abuse him. I just was my então, policy, na, I did this every day, normal. Época, na época, se eu estivesse andando na rua, qualquer homem que falasse qualquer coisa em relação ao meu corpo, eu ia até ele, gritava com ele, xingava ele, às vezes eu até batia nele. I don't know why more women don't decide to do this. Men will behave better if we did. Eu não sei por que mais mulheres não fazem isso. Eu acho que os homens se comportariam melhor se a gente fizesse I'm, isso. I'm not being personal. I've been a man in countless lives. Don't worry about it. Eu não estou sendo pessoal. Não estou levando para o lado pessoal porque eu já fui homem em muitas outras vidas. I mean, the idea of calling the police was a ridiculous joke. I, would, I took it into my own hands, you know. Então, na época, a, a, o conceito de você chamar a polícia era uma anyway, the point era, era is, impensável. The point is this: one man, one old guy in London, in Soho. It's this part of London in the West End. One old guy. Então tem um rapaz lá, eu estava no Soho, he, que é uma, um bairro em Londres. Part of London, you said that. Yeah. yeah. É, é, okay, yeah. this old guy, he said something about my body, whatever it was, you know. E aí ele falou alguma coisa em relação ao meu corpo. So I walked up to him and I abused him. I didn't hit him. I, I hit some guys, but not this old guy. I must have felt sorry for him. E, e aí eu fui até ele e comecei a xingar ele. Né? Eu não bati nele, eu já tinha batido em outros, he, mas esse senhor eu não tinha batido. And he almost burst into tears. E ele come, quase começou a chorar. And he said... But if you don't want me to say something, why do you look like that? E aí ele falou assim, mas se você não quer que eu diga 
algo assim? Por que, que você é assim? Por que você é tão bonita assim? Não, I'm not being, this is not a feminist position I'm taking. E eu não estou assumindo aqui uma posição, uma postura feminista. This is a Buddhist position. Isso é uma postura budista. It's exactly the same as the cake. É a mesma coisa em relação ao bolo. So we know the kind of cliched stories about men can't resist girls and rape them and touch them and look at them and see them as objects. That's all attachment is doing. That's all it is. That's intensity of attachment. Então tem várias dessas histórias clichês sobre o um homem que olha para uma mulher bonita e não consegue se conter e acaba a estuprando e tudo isso. É a mesma coisa em relação ao bolo, né? É o que o apego faz. I mean, this is not necessarily only men, but we can see in our culture the classic one of the the male and the girl being the object. I mean, that's how we understand that. But what I'm talking about here is the Buddhist analysis of it. Então, é, não só só os homens, mas é uma questão cultural, né? Que você tem um homem e a mulher sendo um objeto. Né? Mas eu estou falando do contexto emotion... cultural. And we're just talking attachment here, not even, even ego grasping. E eu estou falando do apego aqui, não estou nem falando da fixação ao ego. But the attachment is informing the ego grasping. Mas o apego está formando, está criando essa fixação so ao ego. So what's inside, if you've got that kind of attachment to a girl shape, você... to say the girl shape, let's say, e aí, se você tem essa, esse apego, uh, por exemplo, digamos, a, a forma de, de uma mulher... This huge emotional hunger. Você tem toda essa fome emocional... Coming from attachment. Que vem do apego. Which thinks about that object all the time. Que faz você pensar desse objeto totally o tempo todo. Totally believing when I get that object, I'll get happy. E você acredita totalmente que quando você conseguir esse objeto, você vai ser feliz. Just like the cake. Que nem o bolo. So if you're addicted to eating, então se você for viciado em comer, it's the same function as the boy, the man who is addicted to jumping on the girls. E é a mesma coisa que o rapaz ou o homem que é viciado em uh, pular nas mulheres. It's attachment. Isso é o apego. And it, it's the, it's the voice of a victim. Isso é a voz da vítima. There's, I'm nothing out here. Não sou nada aqui. There's that delicious thing over there. Tem aquela coisa deliciosa ali. And it's my right to have it. E, eu, e é o meu direito ter this, aquilo. This is attachment. Isso é apego. We recognize this. Nós reconhecemos isso. It's a great big rotten fat lie. Isso é uma grande mentira. So ego grasping is the root delusion. Então o apego. A, a, a fixação ao ego é uma delusão raiz. It gives rise to its main voice called attachment. Que gera a sua yeah. principal voz que se chama apego. Mm. Okay, the two truths. Então as duas verdades. Let's establish first facts, conventional reality. That is a thermos. That is a computer. That is a couch. Então a gente primeiro a gente estabelece uma ver, verdade convencional. Yeah. Isso yeah. é uma garrafa térmica. So at least we get it isso. right. At least we get the facts right that it is a thermos, it is a computer, it is a couch. Então primeiro a gente entende factualmente que isso é uma garrafa térmica, é um computador, é um sofá. So not even to have those facts clear, then you're in double trouble. Mas se você não tiver nem esses fatos com clareza, aí você está you know? totalmente complicado. But at least we get the facts right. At least we see, yes, it's a computer. That's a fact. Então, se a gente vê que, sim, isso é um computador. Isso é um But fato. remember, Mas lembra, why it is a fact? Por que que isso é um Because fato? Because we agreed. Porque nós concordamos. This is practically proving emptiness already. Isso já está provando a vacuidade. We agreed that this is a thing that holds, keeps your tea hot. Nós concordamos que isso é uma coisa que faz aquecer this o seu really, chá. This is really proving emptiness already. Isso já está comprovando a vacuidade. Well, one Lama said, we're like children who draw a lion and then become afraid of it. É como criança, ou como uma criança que desenha um leão e aí você começa a ter medo daquele leão. Buddha is telling us, we create the external universe over countless lifetimes of conceptuality. O, no, o Buda fala que a gente cria o nosso próprio uh, nosso próprio universo de conceitualidade ao longo das nossas vidas. That pretty cosmic to us. Isso parece ser alguma coisa muito cósmica. Why? Por quê? Because we believe it exists from its own side, this ridiculous world. That's hilarious. Porque a gente acredita que esse mundo tem uma existência própria. Isso é ridículo. Oh, excuse me, but we created it over countless eons of lifetime of karma. This is a hilarious point, you know. Mas nós que criamos isso ao longo de incontáveis íons de karma. Ok, so, let's, so, the, we've, been, we've been talking, just 
of referring to the subtlest meaning of emptiness actually here. Então, eu estou falando sobre o significado mais sutil da vacuidade. Merely labeled. É, it basicamente, merely labeled. meramente rotulado. Everything comes from the mind. Tudo vem da mente. But let's go back to an early, a kind of a, a grosser level of dependent arising and do a bit of analysis. Mas vamos para um nível mais uh, grosseiro. But I think I'm supposed, fazer... a, I'm, go, I'm supposed to give you a five-minute break. Okay, let's keep going. Então, vamos continuar. All right. So, okay. So, but let's look at, as I said, let's look at a slightly grosser level of dependent arising, but it's part of the, então, the analysis we need to do to get to the subtlest one. Então, faz parte da análise para a gente é, pegar, é, entender essa, essa, esse nível mais grosseiro para a gente poder chegar ao nível mais sutil. So, in relation to understanding ultimate reality, Buddha has presented three levels of dependent arising. Então, para a gente entender a verdade absoluta, o Buda yeah. sugeriu três níveis de, de originação dependente. Did you say absolute or ultimate? Yeah, I said absolute for... No, ultimate. No, I don't ultimate. Think I said yeah, we don't, we don't have a precise no. word for ultimate. Or well, final. But final is the word, not absolute. Final, então absolute seria, is então the wrong seria word. final. E não, não yeah. absolute seria final. But so, because final is, uh, absolute is not the right word. Let me use it, let me yes, you use it very casually, but it's not one of the, it's not the correct term, you know, intellectual, I mean, te technologically, it's not the right word. Então, o Lama Yeshi, ele usa, às vezes, casualmente, mas tecnicamente não é um termo. Yeah, but ultimate is a fancy word for final. E o ultimate é uma palavra elaborada para final, seria. I mean, final, the definition of ultimate, I'll tell you. I mean, you haven't got it in Portuguese anyway. E aí seria algo final, no caso. But how do you talk about this level of reality when you talk about the two truths? What do you say? Yeah, we use absolute sometimes. Oh, really? It's wrong. So wrong. So wrong. Sorry. Então seria a realidade última, no caso. Being or happening at the end of a process. Final. É o que acontece no final de um processo. Final. That's what it means. It's, 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 sometimes it's used to be the best, but that's not the meaning here. But it means literally final, and that's Buddha's meaning. It's the finally the way things exist. Finally, how they exist. Então é fi finalmente como as that's coisas uh, existem. Yeah, yeah. Exactly. Então seria that's final, it. seria o último. Absolute is confusing. Então, o absoluto, o termo absoluto aí, no exactly. caso, é confuso. Okay, so now, um, so, Buddha presents these three levels of dependent arising. Então, o Buda apresenta esses três níveis de originação dependente. And each is an argument with one of the prevailing views at the time, when he was around, all those different amazing Indian philosophers. E isso, é, é, isso já estava, havia esse debate com esses filósofos indianos, na época em que ele era vivo. So the first one is that this, this is, and the first level dependent arising is that things in, come into existence in dependence upon causes. Então, o primeiro nível da originação dependente é que as coisas existem dependendo de certas causas. And that's arguing with the view that was prevailing at the time, and it is a view now in Christianity and Islam, you see this, of an ultimate, of a soul. Então, você self. tem, na, no cristianismo e no, no islamismo, você tem essa, esse conceito de uma alma. It's permanent, unchanging. Que é permanente, imutável. So that's also the creator concept. Então, esse é o conceito do criador. The concept that there's some energy there that's unchanging and permanent, and that's the source of everything else. Uma, esse, esse conceito de que tem algo lá que não muda e é a fonte de todo o resto. Buddha argues that in great depth. E o Buda discorda disso. He says such a thing cannot exist. Ele diz que tal coisa não é capaz It's de existir. He's not arguing with the presence of omniscient mind. That's the Buddha's mind as well. He agrees with that. Ele não está discordando é, da presença de uma mente onisciente. Ele está arguing, presente no Buda. He's arguing with the concept that there's that energy that's there that is unchanging and uncaused that then causes everything else. That for Buddha is a, a meaningless idea and any, it's, not, it's not valid, he says. He argues with that. Então, o que ele, tá, <coughs> é, é, o que ele discorda é dessa energia imutável, é, sem causa e que é a causa de todo o resto. Yeah, now, the second level of dependent arising, slightly more subtle. Ah, o segundo nível de originação dependente é and, mais sutil. And, the, and his argument with this one is that that you know this the second one says that there's this partless this partless sort of inherent part. I mean I'm kind of conflating these two views a little bit, so it doesn't matter. But there's this partless kind of energy, that, a, a subtle a self that's kind of partless, as they say. 
Então, é, é que tem essa energia, essa, esse, esse contexto em que ela não é formada por partes diferentes. Yeah. And so dependent, second level dependent arising, which we'll go into a detail now, is there can't be possibility be such a thing that doesn't have a part, that is partless. E, e o segundo nível da originação dependente, que a gente vai detalhar mais yeah. isso agora, é que não existe uma possibilidade yeah. de que isso seja formada por partes so, diferentes. This one he's saying that because of this ignorance in our minds. E aqui a gente fala que que por causa da nossa ignorância nas so nossas mentes. So here let's take the particular conventional phenomenon called a person. Vamos pegar esse fenômeno específico chamado de pessoa. You know, the word I, self person are all synonymous. A palavra eu, ego, pessoa mm. são todos sinônimos. And the key a key function of a person or an I or a self is they have a consciousness. E essa a principal função dessa mm. dessa desse eu, desse ego, dessa pessoa é yeah. ter uma consciência. Yeah. So we can deduce that we're one of them. A gente pode é, falar usar só we're, um deles. We're a person. Nós somos uma a pessoa. self, an I, a me, these are all synonymous. Um, um eu, um mim, um, um eu, ego, é, so são look, sinônimos. Yeah. So let's look at how this phenomenon called person exists. Então vamos usar, vamos ver como esse fenômeno chamado pessoa yeah. existe. So Buddha says basically that because of this ignorance in our mind, e o Buda diz que por causa da ignorância na nossa mente, this ego grasping, esse, essa fixação ao ego, it causes us to totally believe that there is in here somewhere. Isso faz com que a gente acredite plenamente que aqui dentro, em algum lugar, among all these thousands of parts, because we've got thousands of parts, we're made up of thousands of parts, aren't we? E que, é, nós somos formados por milhares de partes, we're na verdade. Of, you know, we're made up of body and mind. Somos formados por corpo e mente. Body's made up of billions of bits, isn't it? Atoms, ligaments, cells, muscles, noses. I mean, so many bits. Então são tantas partes no corpo, né? Moléculas, átomos, células, narizes e And look at the mind. E, e olha a mente. This mental continuum. É um contínuo mental. It too is made up of millions of bits. Isso também é formado por várias partes. Obviously not, partes. we're not talking, obviously not physical. Claro que não são físicos. But this moment of mind. Mas esse momento da mente. And the next moment of mind. E o momento seguinte I mean, da mente. I trillions of moments of mind just in this life. Trilhões de momentos da mente só nessa vida. Then all the components of our mind. Mas todos os componentes da nossa mente, states, todos os melhores de yeah, estados mentais, love, compassion, anger, jealousy. amor, compaixão, raiva, so, ciúmes. So we're made up. A person is made up of millions of bits and pieces of the body and the mind. Então uma pessoa é formada por milhões de partezinhas do corpo e da mente. So now, as he's saying, Buddha's saying. E agora, o Buda Because tá of dizendo, his ignorance, we totally believe that in here somewhere there's another very special part. Que por causa da ignorância, em algum lugar aqui dentro tem uma parte especial. Kind of walking hand in hand with all the other parts, as my friend Pende says. Como diz o meu amigo Pende, ele está andando de mãos dadas com as outras peças, as outras and partes. It's like the boss part. É como uma parte chefe. And that part is called I. E essa parte se chama eu. It's got its own name. It's a very specific piece, and it's called I. E ela tem o seu próprio nome. É muito específico. E se chama eu. So we believe totally, and our language expresses this. E a gente acredita totalmente nisso. A nossa linguagem expressa you know, isso. I have a finger. Eu tenho um dedo. Oh, no, put another way. Say it another way. Vamos dizer de outra forma. But we can point out there's a finger. A gente pode indicar que tem um word, dedo. There's a word, there's a finger. Mas o dedo, o, o pensamento chamado dedo. And it refers to the, to the digit right here. Se refere a esse dígito aqui. And we can point it out. E a gente pode apontá-lo. And then there's an ear. Aí tem a orelha. There's a thought called ear. O pensamento and chamado orelha. And then there's the orelha. thing that it refers to. We can point it out. 
E tem essa coisa a qual a gente se refere, que a gente pode apontar para isso. And if you started counting all the bits, you'd be millions of bits. You'd have a, a thought, and then you'd find the bit, and that bit would be the object of that thought. That's how we think, right? That's logical. E aí a gente tem milhões de partes, aí a gente tem o pensamento em relação àquele, àquela parte e aquela parte em que a gente pode apontar. That's né? E é assim que a gente That's pensa. That's common sense. Isso se chama senso comum. But we believe... There is, when we say I, we believe that in there somewhere, like the finger and like the ear, we can find a very specific thing that we can point out that bears the name I, and it's the boss part. Mas assim como a gente pode fazer com o dedo ou com a, a, a orelha, a gente acredita que tem essa parte chamada eu, que a gente pode encontrar ela em algum lugar, our language, esse chefe. Yeah, our language expresses that. E a nossa linguagem expressa isso. You know, when, when Paolo says to me, Rabina, you're such a creep. Quando Paulo fala assim, você é horrorosa. I'll be so offended. Eu vou ficar ofendida. I will be offended. Eu vou ficar ofendida. How dare you insult me, Paolo, I will say. Como você usa me ofender, Paulo. Like as if there's a little piece in there that's been mortally hurt. Como se tivesse uma parte ali que estivesse sendo mortalmente ferida. Even if Paolo says, and I'm talking to Paolo, I see a Paolo, I've got a new boyfriend now. Paolo, you're there. Sorry, Paolo, you're my example. Então eu estou falando Paulo porque eu estou vendo Paulo aqui. Maybe você there's é more than one Paolo, but I'm looking at him here. Never mind. Tô, talvez tenha mais de um, mas eu estou olhando para um específico. Aqui. Never mind. So then if he says, I hate your nose, Rubina. E aí ele pode dizer, eu odeio seu nariz, Rubina. And I say, don't you dare insult me. E aí eu posso dizer, para de me insultar. Well, let's be precise here. Vamos ser precisos aqui. He would say, I didn't insult you, Rubina, I insulted your nose. Eu, ele vai dizer, eu não insultei você, Rubina, eu insultei o seu nariz. So, we know about this response. A gente sabe dessa reação. That's how we feel all day, isn't it? A gente sente isso todo dia todo. So, let's unpack todo. this. Então, vamos desembalar isso, vamos detalhar isso. Buda is saying there's two major mistakes we make. O Buda diz que a gente comete dois principais erros. The first one I just said. Primeiro eu acabei de falar. That you got all the bits, yep. Rubina is, made, todos... Rubina is made of bits, it's a truth. A gente tem todas as partes, a Rubina é feita de But partes. But we think there's another bit that's called Rubina. E isso é verdade. E aí a gente acha que tem uma outra parte chamada so, Rubina. So the first mistake we make. Então o primeiro erro que a gente faz. The, there is an I existing in there somewhere that is separate from the parts. Tem um eu vivendo aí dentro que é separado de todas as so, outras partes. So that's exactly the argument Buddha's got with the, with the Hindus, the Christians, the Muslims, the Greeks, they call it an essence. Whatever the we call it yeah. in the West, ego, whatever we call, we overstate the, the status. We give it extra status. Então essa é, é, é a diferença, é a discordância do Buda com os cristãos, os muçulmanos, os gregos que chamam de essência. Essa é a principal divergência. Yeah, the, the Muslims call it, a, they call it a soul, I think. É, eu acho que os muçulmanos chamam de alma também. Yeah, but Christians call it a soul. Os cristãos chamam de alma. I've heard the Greeks call it an essence. Eu já ouvi que os gregos chamam isso de it's essência. A, the, the Hindus call it an atman, a self. O, os hindus chamam de atman. As this having this intrinsic character, a separate piece, body, mind and soul. Como se tivesse essa parte separada, né? Corpo, mente e alma. Buda utterly disagrees with that. O Buda discorda totalmente It's disso. It's on this point that he diverged from the Hindus and now we have Buddhism because of it. This main é point. nesse ponto que ele diverge yeah. dos hindus e é por isso que a gente tem o yeah. budismo hoje. Yeah. So let's argue with this point. That's the first mistake. Basically the first mistake. Então this esse one. é o primeiro engano. Mm -hmm. So one of the debates we have to do, we've done this before, I think, is they talk about how one of the logical analysis we have to use is if, if, there, if there is something existing, you're going to have to point it out. Então, essa é uma coisa que a gente tem que fazer, acredito que a gente já tenha feito. Então, se tem uma coisa que existe, a gente tem que ser capaz And de apontar para aquilo. And you'll find that there's either one thing or more than one. There's only two options. E aí, e aí a gente vai entender que só tem uma coisa ali ou mais de uma. So I've, I've done this a few times and if you've been familiar you'll hear it but if you if you haven't heard for the first never mind don't say all that. Okay, I will tell you I have I haven't got any objects here. Here we go. I've got an iPad and a and a, and a thermos. 
Então eu tenho aqui um iPad e uma garrafa térmica. So, but even without thinking, if I tell you that fact, instantly you will check up, won't you? Então, eu falando quando eu falo isso para você, instintivamente você já vai conferir isso. And what you will find is that you I've just stated three phenomena. E eu acabei de afirmar três fenômenos. And if there are going to be three phenomena. E quais são esses três fenômenos? They've got to be they've got to be independent of each other. Eles têm que ser independentes Or they've got to be outros. different. They've got to be ser... different. They've got to be different. 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 Tem que ser different. Diferente. There's different points here. We'll get to it. We'll get a point. So this. So Porque... this here. I just said iPad. Eu falei iPad. Number one. Primeiro. Me. I. Eu. Number two. Dois. Thermos. Garrafa térmica. Number three. Três. So you can prove that pretty quickly. E a gente entende isso rapidamente. And the implication here of these three phenomena being both different and independent is very clear. E aqui a, 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 o, o conceito de que esses três fenômenos são diferentes e independentes é muito claro. Independence is major meaning in Buddhism. It's a massively important word. O, a palavra independente ela é muito importante no Buddhismo. different levels of interdependent, different levels of independent. Porque há diferentes níveis de independência. Independent in this case is, is valid. No, nesse caso, o independente this é válido. This cup and this are completely independent. Uh, esse iPad e, esse, e essa garrafa térmica são It totalmente independentes. It means they don't depend upon each other for their existence. Eles dizem que um não depende do outro para a sua própria existência. My cup would break. A minha garrafa pode quebrar. My iPad will be just fine. Meu iPad vai estar novinho. Because in this vai case, they're tranquilo. both separate and independent. They're different Nesse and ca... independent. Different and independent. Nesse caso, eles são diferentes e independentes. And equally, Rubina does not depend upon the iPad to function as Rubina, and it does not. She does not depend upon a cup to function as a cup to function as Rubina. They're separate and independent. They're different and independent. Então, a Rubina, ela não depende do iPad para operar como Rubina. E a Rubina não, não depende da garrafa térmica para operar como a garrafa térmica. Eles so when Rubina drops... Diferentes e yeah. independentes. So when Rubina drops dead, Thermos and iPad will be fine. Então, quando a Rubina cai morta, a garrafa térmica e Be o iPad vão estar bem. Because there is no relationship. Porque não há relação alguma entre elas. This is a huge point again in relation to understanding independent. When you study Buddhist philosophy, you go to all these different ways of relationships. Então, é, quando a gente começa a estudar filosofia budista, essas diferentes formas de relacionamento. Which prepares us to understand emptiness. Que nos prepara para yeah. compreender a vacuidade. So that's a clear, simple statement of three in, uh, different independent phenomena. Então, essa é uma afirmação simples de três fenômenos independentes. And because of that, you can find three phenomena. There are three. E por causa disso, você encontra três fenômenos. Now, I will make another statement. E eu vou fazer uma outra afirmação. You know, I, have an, I have a nose and an ear. Eu tenho um nariz e uma orelha. Same. Three things. I just quoted three things, didn't I? Eu, são três coisas, na é verdade? Three nouns. Três well, one's, nomes, três one's, substantivos. One's a pronoun. One's a pronoun. Um é pronome. The three phenomena. Os três fenômenos. Three things. Três coisas. One. Um. I. Eu. Two. Dois. Nose. Nariz. Three. Três. Here. Orelha. Now, without analysis, we can say that's true. You can prove. You Com... can say, without analysis, we can agree that's true. Com, essa, sem, com uma análise básica, a gente pode dizer que isso é verdade, sem what, análise alguma. Mas o que nós não entendemos, Buda diz, é que o que nós fazemos é fazer um erro. Só que o que a gente não entende, segundo o Buda, é que a gente está cometendo um erro. We're overstating the status of the phenomenon called I. Nós estamos superestimando o status do fenômeno chamado eu. So, like we said before, you have a word, I, you have a word, ear. Então, a gente tem a palavra orelha. And a word, word is the expression of a thought. É que é uma expressão, do, so uma palavra que é uma expressão thought, do pensamento. You have the thought ear. A gente tem um pensamento orelha. There is an ear. Tem uma orelha. So we need to point it out, don't we? Pretty reasonable. A gente precisa apontar, isso é muito If sensato. If you say there is an ear, I'd like you to point it out and prove it, please. Can't just make rubbish up. Se você disser, disser que tem uma orelha, eu quero que você aponte e mostre para mim. Yeah. So I'll point to it right there. 
Então é ponto ali. Ok, check the box, tick the box, that's true. Então pronto, marcou, there verdade. Is, there is an ear. Tem uma orelha. Now the next phenomenon, nose. O outro fenômeno, nariz. There's a thought, <coughs> nose. Tem, tem um pensamento, nariz. And we, and we know the definition. E a gente conhece a definição. So you point to the thing that's called the nose. You point it out. Você aponta para aquela coisa chamada nariz. There. So Aqui. now we have to point out the third phenomenon, don't we? E agora a gente tem que apontar o terceiro fenômeno. And this is the point. E essa é a questão. It obviously has to be a phenomenon that is is different from the ear and is different from the nose. Então, claramente tem que ser um fenômeno que seja diferente da orelha, diferente do nariz. And that's what we believe. E é nisso que a gente acredita. Somewhere in here there's this little mini me running the show, you know? que em algum lugar aqui dentro tem um mini eu que está coordenando tudo. That is the owner of the nose. Que é o, nariz, é o dono do And nariz. And the owner of the ear. É o dono da orelha. And that's when someone says you are ugly or I hate you. That's the pain we feel as if this little piece in there is feeling the pain. Então quando alguém diz a você é horrível, horrível ou eu odeio você, a gente tem essa dor como se é esse eu aqui dentro estivesse sentindo essa yeah. dor. So that extra bit. Então essa partezinha. But separate from the other bits, nose, ear, and all the other millions of bits, eyes, pipi, caca, you know, knees, ligaments, muscles, you name it, that we believe there's this separate bit, separate from the other bits, separate from them, separate from them, the owner of them, called I. Então a gente acredita que tem essa partezinha que é separada de tudo isso, separada da orelha, do nariz, do, da unha, do dedo, do olho, de tudo, totalmente separada. Buda says we've been believing this for eons. E o Buda diz que a gente acredita nisso há eons. The belief in this intrinsic eye has been what causes to have rebirth, causes to suffer, causes to be even happy at the moment as well. A, cre a, a crença nessa parte separada é, é. We have been believing in the presence of this intrinsic me for eons. A gente vem acreditando nesse eu intrínseco a eons, segundo o Buda. And like you've seen pink, black as pink for so long, it looks pink to you now, just like that. E como você estava vendo o preto, como você vê o preto como sendo rosa, e você faz isso há tanto tempo, para você aquilo é rosa. There appears to us to exist an intrinsic eye. Aquilo aparenta existir como um eu intrínseco. In this case, the grosser level, independent of the parts. No, nesse caso, uh, de forma grosseira, é independente do passado. Like another part, you know? É uma parte é independente so de outras partes, como so uma outra parte. Let's try and prove Buddha's point that not only isn't there that kind of eye, but honey child, he says, you do not need one. Então ele está dizendo, não existe um eu separado aqui, e mas ele ainda mais, ele está dizendo, queridinha, você não precisa de um. Did you say honey child? Yeah, something like that. Thank you very much. <laughs> okay, let's prove it. Então vamos comprovar isso. So, like we said before, if you, if I say three nouns, I've got to point out three things. It's pretty obvious. Então se eu, se eu dei três nomes agora, três sujeitos, eu preciso indicar essas três coisas. And we want three different things, don't we? E, eu, e a gente precisa apontar para três three coisas diferentes. Independent thing. Independent is the key word here. Independent. E a independente, a palavra independente okay. é crucial aqui. Right. So when Paulo says to me, how you got an ugly nose. Então quando o Paulo chega para mim e fala você tem um nariz feio. No, or just keep it simple. If my if my nose is hurt, this pain. Então, pain, pain in my sim... nose. Vamos simplificar. Se eu tô com um machucado no nariz e tá doendo. Pain located here. E eu tenho uma dor localizada aqui. Or a pain located in our head. Ou uma dor localizada na cabeça. We will say I'm in pain. A gente vai dizer eu estou sentindo dor. Eu estou com dor. Yeah. So, if the nose is hurt, então, se o nariz tá machucado, we know very well the separate piece called an ear doesn't feel the pain, does it? There's no pain in the gente, ear, is there? A gente sabe que aquela parte separada, a orelha, ela não está sentindo the dor. The pain isn't in your knee. A dor não está no seu joelho. The pain isn't in your toe. A dor não está no seu dedo do pé. The pain is located here in the nose. A dor está localizada aqui no nariz. So we say I'm in pain. E aí a gente diz eu estou com dor. But if there is another part called I. Mas se há uma outra parte chamada eu. Like there's another part called an ear. 
como há uma outra parte chamada orelha. And another part called a lip. E outra parte chamada If lábio. There is another part called an eye. Se há uma outra parte chamada eu. E a gente acredita que existe. The eye won't feel it, just like the ear won't. Então o eu não vai sentir, assim como a orelha não vai sentir. And you would never say I'm in pain. E você nunca diria eu estou com dor. No, kind of like the ear is looking on with relief that it's not getting hurt. Phew, I don't feel any pain. Poor old nose. Então é como se a orelha estivesse olhando aliviada de que não está sentindo dor, ah, tadinho do nariz. Would so with this separate eye. E assim como esse eu separado. Phew, I'm glad I didn't get hurt. I'm glad and I'm glad Paolo didn't insult me. I'm glad he didn't punch me. He just punched the nose. Phew, not me. The eye would say that, but we know it doesn't. We know, it, we, diria, know we don't say that. E o eu diria, ufa, ainda bem que o Paulo não xingou a mim, ele xingou o nariz, ou o xingou o nariz de feio, mas não xingou a mim, e só que a gente não faz isso. Now the point is, there is a relationship between an eye, the eye and the nose. There is a relationship. They're not like the iPad, the eye and the, and the cup, that are each both separate and independent. Here it's more subtle. There is an eye, there is an eye, and there is a relationship between the nose, but you can't point it out. Então, aqui há uma relação entre o eu e o nariz, que é diferente, é mais sutil do que aquela relação entre o eu e o iPad e a, e a garrafa térmica, que elas são totalmente independentes. Mas aqui há uma relação entre eles. There is an eye há um eu that does exist in this case in, in dependence upon ear, nose, lip and all the other bits. Que existe dependendo do nariz, da orelha e das outras partes. There's this intimate relationship between I and the bits. Porque há essa relação íntima entre o eu e essas partes. There, there is an I in dependence upon the bits. Há um eu dependendo dessas partes. They que are depende dessas interdependent. Partes. Eles são interdependentes. Not like the, 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 the thermos and the, th and the thermos and the iPad that are independent. Não, não é como a garrafa térmica e o iPad que são independentes. There is no relationship. Não tem relação alguma. But it's more subtle here. E aqui é mais sutil. There is a relationship. Há uma relação. There is an eye that does depend upon parts. Há um eu que depende dessas partes. But it's not separate. Mas não há, não you, é separado. You can't point it out. Você não pode apontar. You won't find it. Você não vai encontrar isso. So this gets us to the subtlest meaning. Então isso nos leva ao significado mais sutil. It's the eye is a name we give on the basis of the bits. O eu é um nome que a gente dá para essa com base nessas partes. So I have a nose. Então eu tenho um nariz. Correct statement. Então, vamos corrigir essa afirmação. But you can't find within the fact of the eye being the bigger being the biggest bigger category having a piece called a nose that's a correct statement a gente encontrar que esse conjunto de partes chamada eu tem um nariz seria uma afirmação mais correta but it's not like the same as saying i have a thermos mas não é a mesma coisa que dizer que eu tenho uma garrafa because térmica. the thermos is not connected to the eye porque a garrafa térmica não está conectada it's não está ligada ao eu it's upon the eye ela não depende do eu. It's still a fact. Isso ainda é um fato. And in that sense, you can say two separate phenomena. E nesse sentido, você pode dizer que one são dois fenômenos separados. One is the piece called separado. I, and one is the piece called cup. Uma parte chamada yeah. eu yeah. e uma parte chamada But garrafa térmica. But with here, tempo. I have a nose. Mas aqui, no, eu tenho o nariz. It is also true. Isso também é verdade. But it's subtler. Mas é mais sutil. The gross mistake we make is we assume in here there's a piece that bears the label I. O, o erro que a gente comete é que a gente acredita que tem uma parte aqui que tem esse rótulo, né, esse selo, yeah. esse rótulo de eu. That's sort of the boss, the owner of the bits. Que é o chefe, o dono das yeah. partes. And again, if there were that. E se ele fosse isso. In the same way that I'm the owner of the iPad, the, uh, the mug, the thermos, o dono da garrafa térmica, then, you know, there's no relationship. Não haveria relação alguma. Th thermos could break. A garrafa térmica the pode quebrar. The phenomenon called I is intact. O fenômeno chamado eu está intacto. But when you hurt my nose, Mas quando você machuca o meu nariz, because I 
is depend there is the eye that's dependent upon the nose. O eu que depende desse nariz. That's a fact. Isso é um fato. But there's no there's no eye, but you can't point to the eye. Mas você não consegue apontar para esse Because it's utterly dependent upon it's interdependently existing with the nose. Porque ele tem uma existência interdependente com o nariz. So eye and nose are different. Então o eu e o nariz são diferentes. But they're dependent. Mas são dependentes. Eye and thermos are different. Eu e a garrafa térmica but são they're diferentes. independent. Mas são independentes. No relationship. Não tá, tem relação alguma. This is what we have to try to understand. E é isso que a gente precisa tentar entender. Yeah. Any questions before we finish? Alguma pergunta antes da gente concluir? About this topic. Em relação a esse tema. Thomas, a sua pergunta em relação a esse tema, por favor. Thomas Naus. Huh. What's that? Now it's uh, Thomas. Go on. Pode falar. What's your question, honey? Uh, it is a different question. No, I wanted it's to be about, about internet. Is it we're about internet? We were talking interest? about earlier. What's that? What was I talking about earlier? Um, about attachment. Okay, good. That's fine. Let's go into it. It's fine. It's good. All of it. We've got tomorrow. We can keep going tomorrow. All this stuff. Go on. Mm -hmm. Don't fazer okay. So, uh, my question is: uh, When we have, we wish for something. If yeah. it is necessarily uh, linked to attachment and suffering, I mean. Start, I, I start again, Thomas. Start again, Thomas. I want to hear your whole sentence. Start again. Começa de novo. Eu quero ouvir o Okay. Uh, when we wish for something, yeah, I would like to know if we, when we put energy. I, I I can understand that when we wish for the good for all the beings, yes. it will necessarily yes. okay. bring okay. Uh, happiness. Okay. It won't bring suffering. No, okay, Thomas. But, so, go on, yeah. go on, go on, go go go. Finish. But sometimes we have this creative mind. Uh, that we want to wish uh, something for us, but every time I put energy in wishing something that I think it would be good for me, yeah. it will necessarily bring suffering, or they no. are independent. No. I no. can uh, no. have less attachment and wish for for things without suffering. Okay, do you, you, know? you don't speak Portuguese, do you? Falo, falo. Okay. Yes, I, I speak. Okay, okay. say your so, question in Portuguese. Eh, eu perguntei se necessariamente que a gente tem um, um desejo de alguma coisa, porque quando a gente deseja o bem de outros seres, uh, ela diz que necessariamente isso não vai trazer sofrimento, sempre vai trazer felicidade. Só que quando a gente deseja uma coisa para nós mesmos, se sempre esse desejo está linkado com um apego e sofrimento futuro, ou se a gente pode okay. desejar uma coisa sem apego e, okay. e ter ela. So, 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 Thomas, the key to understanding this is to be able to distinguish between the deluded states of mind and the virtuous states of mind. When we understand that, then we at least theoretically know how to answer the question. So we'll go into it. Então, o, o segredo disso é a gente ser capaz de diferenciar os estados mentais uh, deludidos e os estados mentais virtuosos. So when we have a category called delusions, as we've been discussing, então, como a gente vem falando, a gente tem uma categoria chamada delusões, you know, the attachment to get something, que é o apego para conseguir alguma That's coisa. Coming from dissatisfaction. Uh, a satisfação. Emotional hunger. A insatisfação, a fome yeah. emocional. Possessiveness. A possessividade. Uh, expectation. Expectativa. It's totally I based. Isso se baseia totalmente no, eu, totally no ego. Totally fear based. Ela se baseia totalmente no medo. See, if we had attachment in a raw form, not mitigated by or weakened by any virtue in our mind, we would be a monster. We'd be a vampire. We'd be a pedophile. We'd be a psychopath. And I'm really not kind of, I'm not kind of joke here. This is exactly the Buddhist analysis. Se a gente tivesse um apego na sua forma mais crua, nós seríamos um monstro, nós seríamos um pedófilo, um, um, um psicopata, e isso é uma definição budista, não estou brincando aqui. But because we've got virtues as well, mas como nós também temos virtudes, love, compassion, kindness, all these aspirations, if we're a spiritual practitioner, we have lots of virtuous thoughts. Amor, compaixão, bondade, essas aspirações do nosso caminho espiritual, então temos pensamentos positivos. There are saving grace. Eles são a nossa tábua de salvação. But as long as we're an ordinary sentient being, 
Mas como nós, como nós somos seres sencientes normais, como we have them mixed together. A gente tem essa mistura. So if I say I love you, if I'm in love with you, I'm attached to you. Então se eu disser que eu te amo porque eu estou apaixonada por você e a pegada and, por, and if it's você, mainly attachment. Isso for principalmente apego. I will manipulate you to get exactly what I want and then I'll spit you out. Eu vou é, manipular você para conseguir exatamente o que eu quiser e depois eu cuspo você fora. I'll be totally self-centered, naturally, because that's attachment's nature. E isso é totalmente autocentrado, naturalmente autocentrado, yeah. porque é a natureza do apego. And this is why we have a trouble, we confuse attachment and love. E aí que a gente tem problemas uhum. em diferenciar o apego do amor. Because in order to get what I want from you, I've got to be nice to you, don't I? So it's just, it's just it's, uh, that's... I've got to be nice to you, so you make the mistake of thinking that I like you, I love you. Então, para conseguir aquilo que eu quero de você, eu tenho que ser bom com você, tenho que ser legal com você. E aí você confunde isso com o fato de, achando que eu gosto de você. No. So Não. So, is like a honey-covered razor blade. Então, o apego é como um, um, uma xícara de mel cheia de and, lâminas you know, de gilete. It's really hard to see it in ourselves, and it's really hard to see it in other people. Isso é algo muito difícil da gente enxergar na gente mesmo e também muito difícil Because de enxergar. Because in relationships it comes along with some love, hopefully. Porque isso nos relacionamentos, por com sorte, isso vem com com So the com love in me, the love in me is a virtuous thought. Mas o amor em mim é um pensamento virtuoso. It's a valid thought. É um pensamento válido. It sees you more realistically. Enxerga você de forma mais realista. There's a connectedness with you and me, because love is based on dependent arising. E a conexão entre você e eu, porque o amor se baseia na originação It wants you to be happy. E quer que você seja feliz. You know, but it's, it, uh, but it's polluted now with by, uh, by our attachment. Mas agora ele está poluído com apego. So then you are having, you know, you're a spiritual practitioner. Então você é um praticante espiritual. And you make these aspirations, I want to do what is most beneficial, may I benefit sentient beings, blah, blah, blah. E aí você aspira poder fazer o que é mais benéfico, que eu posso beneficiar os seres sencientes e tudo mais. I mean, incredible thoughts to put in your mind, incredible seeds to plant. E aí você tem essas sementes incríveis que você começa a plantar. But as far as, when it comes to making a decision to do what is the most beneficial, mas quando se trata de tomar uma decisão, de fazer aquilo que é mais benéfico, we don't have much wisdom now. A gente não tem muita sabedoria. Because it's polluted by our attachment and we can't see the difference. Porque aquilo está poluído pelo nosso apego e a gente não consegue enxergar a diferença. This is why our fundamental job from you know, in, in high school, in the middle school practice. Então, na, na, no ensino médio, né, dessa prática, nesse nível de by prática. By learning the way the mind works. A gente aprende como a mente funciona. Based on meditation every day, based on your purification every day. Com base na sua meditação diária, na sua purificação And diária. Based on your conscious wish to see your mind every day. Na sua, no seu desejo consciente de enxergar a sua mente You're going to become more and more skillful at identifying the attachment and identifying the difference between that and the valid thoughts. That's the a job we have to learn to do. A gente fica mais hábil em identificar esses, esses pontos. É isso que a gente precisa fazer. So is that what you're talking about? É disso que você está falando? Hmm? Thomas? Yes, yes, also. But uh, I had this specifically uh, question about um, wishing for things. If, if in the last instance, if I am spiritually... Well, give an example. Uh, Just keep it simple, Thomas. Give an example. If, if I want something for my life, I want a different job or a different house... Okay, this is to do with or... motiva it's motivation. That's what I'm saying. You have to distinguish the difference between the motivation of attachment or valid virtue. That's the point. So it does answer, but I'll point it out. I'll answer it directly. So say that simply what you said. Oh, no, go on, see if you can translate, Bruno. Então, ele falou que sim, ele deu um exemplo. Então, se eu quiser uma casa diferente, um emprego diferente, e, e... then I missed what you said. Okay, <laughs> listen. Uh, se eu quiser uma casa diferente, Keep se eu quiser um emprego Keep it simple, Thomas. Just say one sentence. Diga uma frase, Thomas. Se eu quero algo diferente para mim, se isso envolve necessariamente apego. Mm. Ou okay. A, se, em virtude, okay. né? Okay, I understand. So, what I just said... He's giving the answer, but I'll point it out more specifically. Então eu disse, eu vou dar a resposta, mas eu vou indicar mais especificamente. Attachment at the moment, it runs our show mostly. 
apego é o que coordena tudo de forma, de forma so naturally, genérica. Naturally, without being without being a practitioner, wanting a new house, wanting a new girlfriend, wanting a new this, wanting to have a bath, wanting to have a meal, wanting to have a sleep, it's driven by attachment. Naturally, it's a bit shocking for us to hear this, but this is how it is. Então, a gente querer uma casa nova, uma namorada nova, tomar um banho, comer alguma coisa e tal, isso tudo é gerado pelo apego, naturalmente. E é difícil a gente entender isso. It's just the way it, it's normal. For, it's not what we call, it's what we call normal. É o que nós chamamos de normal. But Buddha's view of normal is that we're mentally ill. A visão normal do, do budismo é que nós somos mentalmente doentes. And our main mental, mental illness is attachment. E a nossa doença mental é o apego. So of course, if, if without consciousness, without awareness, it's, it's delusion, it's attachment. Of course, it is. Então, sem essa consciência plena, sem esse estado desperto, isso é uma delusão. But on the bodhisattva path, you can make it virtuous. Mas no caminho do bodhisattva, você pode transformar isso, fazer com que isso if seja virtuoso. If you're to practice, Se você está tentando praticar, think, I think I need a better job. Eu acho que eu preciso de um emprego melhor. It will use my skills more. Posso usar melhor as minhas I'll habilidades. Vou ganhar mais. So why do I need to do that? Então, por que eu preciso fazer so isso? So I can become a better, more fruitful, more, more productive human being. Para que eu possa me tornar um ser humano mais produtivo. So I can develop my qualities. Para que eu possa desenvolver minhas qualidades. And benefit others. E beneficiar os outros. Right there. Desse jeito. Stick the new motivation in, and it transforms the action. Magic. Você, você você insere essa motivação aí e pronto, as coisas mudam. And we understand, I'm communicating now, Thomas. Está fazendo yes. sentido, Thomas? We, we yes, have to do it. Much. have to do it. Você precisa fazer. And that's the Bodhisattva path. Yes. That's the Bodhisattva path. Yeah. E esse é o yeah. caminho do Bodhisattva. On the, on the first wing, the, the wisdom wing, the Theravadan level of practice. Então, na primeira asa, a asa da sabedoria, que é o nível Theravada there's, da prática. There's no wriggle room. No what? There's no room to move. Não tem espaço para você quite clear, quite se mexer. Quite clear. É bem, é bem claro, é bem direto. Control your body. Controle seu corpo. Control your speech. Controle sua fala. Control your mind. Controle sua mente. But on the Bodhisattva path, you can make it virtuous. Mas no caminho do Bodhisattva, você pode okay. fazer com que isso se torne okay, If you want to jump on 22 boys every day, and you know, you don't try to make that virtuous, you try to control your body speech, your body, your body and your mind, please. Então, se você sair por aí agarrando 22 rapazes por dia, isso não dá para fazer com que isso seja virtuoso. Então, você tem que controlar o seu corpo. E so, within mente. the fact that you're trying to practice controlling your body speech and mind, you add virtue on top of that. Mas se, ao, o fato de você estar tentando controlar seu corpo, sua mente, você está acrescentando a virtude em relação a isso. If you want to kill 27 people, don't add virtue to that. Just don't do it. Se você quer matar 27 pessoas, você não vai acrescentar a virtude a isso. Você simplesmente não faz. Do you understand, Thomas? Entendeu, Thomas? Yes. Good. Clear. Yes. Ok. One more question, Very please. Very great. Ótimo. A couple more questions. We've got time. Mais yeah. algumas perguntas? Eduardo Vieira, por favor. Huh? What's happened? Hello. Hello, sweetheart. Hello. Talk to me. Hello. Hello, darling. Talk to me. Yeah, uh, I'm so happy to be here. Good, and sweetheart. I will do my question in Portuguese, okay? Good, yes. Yeah. Eu queria entender como a gente consegue não rotular o nosso eu ou sofrer com alguma rotulação que seja feita ao nosso eu quando ela é baseada numa lógica que é apoiada pela sociedade. Por exemplo, como não sofrer com uma situação de racismo quando isso vai ser apresentado para você diariamente? Como você não interiorizar isso? Ou como não sofrer com uma questão de gênero quando você é mulher todos os dias e vai ter que sair? Como não rotular o seu a partir desses é, símbolos sociais, né? Ok, Eduardo, thank you. Now, Bruno, translate. Ok, uh, how not to, to label this uh, I, this self, this self based in, in logic? For instance, uh, if you suffer racism daily, yes. uh, how do you, how do you uh, deal with it? I understand. With this? How do you don't I label this? Totally understand. Or in terms of gender, if you're a yes, woman and exactly. you suffer that every day. And so. this is coming to the previous question we had before the break. E isso tem a ver com a pergunta que tinha, uh, foi feita antes do yeah. intervalo. So let's look at conventional reality, Eduardo. 
Então vamos olhar, Eduarda, para you know, a realidade convencional. We might identify ourselves as female. A gente pode se identificar como mulher. And we know these days there's more options when it comes to gender. A gente sabe que tem mais opções quando se trata de gênero. Being black. A gente pode se identificar como sendo negro. Or white. Ou branco. Or biracial. Ou mestiça. Or Asian. Ou asiático. We know that these are categories on the planet, and we can certainly see these days, you know, I mean, certainly in the United States, and I'm quite sure in Portugal and everywhere else on the planet, in Australia as well, there's the, ra the, ra the race one is a very powerful way to identify, isn't it? Então, assim nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, ou, ou, ou tudo mais, existe uma yeah. forma muito poderosa de identificar essas questões. Yes. So, due to our past karma, we're born into one of these categories, and then we identify with that category, don't we? Então, de acordo com o nosso pa karma passado, a gente se identifica com essa categoria. Mm -hmm. A gente é nascido, nasce numa categoria e se identifica yeah. com essa categoria. So, the big picture is we do create these categories, all of us, from life to life to life to life to life. We are the ones who made up these classifications. We're the ones who made up these divisions, these, these categories. Mas, olhando de uma forma mais geral, somos nós que criamos essas categorias, que, que, que uh, formamos essas categorias. Yeah. So with, so with the view of karma, if we take that view, then that gives us an explanation for why one particular life, we're born in a group that's considered, you know, cons that's treated respectfully, and we're born in another group that's treated disrespectfully. If we have the view of karma, that explains this. I mean, for example, the Tibetans have that very clearly because that's their culture for centuries. The, the view of karma is very strong. Então, a gente, é, a gente cria isso através do karma. E tendo essa visão do karma, a gente entende por que, que a gente nasceu num, numa categoria em que ela é tratada com mais desrespeito ou quando a gente nasce numa yeah. outra categoria que ela é tratada com muito mais respeito. Os tibetanos, eles entendem isso muito mais so, porque it, eles vivenciam so, so, isso há 400 anos. Yeah. So, Eduardo, out of interest, I'm asking you, I, I, you like the Buddhist teachings? You use those in your daily life? I'm just curious, because that will inform the way I answer your question. Eduardo, só para eu entender um pouco melhor, se você é, gosta dos ensinamentos budistas ou você pratica isso diari diariamente, só para poder direcionar melhor a minha resposta. É, sim, eu comecei, eu tenho um contato pequeno com o budismo, comecei a ler há pouco tempo, a praticar yoga, meditação, justamente partindo da minha pergunta, exatamente, né, por sentir alguns incômodos e entender como eu poderia lidar com eles. Então, mm -hmm. realmente é algo muito, eu sou principiante. Né? Okay, what you so, uh, I'm a beginner, I've been yes, uh, studying recently Buddhism so, and doing yoga and so on, based job. on this question. I understand, sweetheart, I understand. So, you are gender, so for you, 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 you experience racism in your life? Então, você já vivenciou racismo na sua vida? Uh, yes. Uh, yes. Okay. You identify as black, what's the label you identify with? Racially. Você se identifica como negra? Como, como, como você se identifica em termos de, de raça? Yeah, like black. a black woman. Okay, I understand, yeah. darling. Okay, perfect. So, okay, so the view of karma makes sense to you or not? A visão do karma faz sentido para você? Ah, uh, yeah. Okay, good. So then, so then when we have that view, that really begins to inform our ability to accept, to, to understand suffering. Então, quando a gente tem essa capacidade de, de informar, sorry, to, to inform the... Uh, an ability what? to understand suffering. Quando a gente tem essa capacidade de compreender o sofrimento... And to interpret why it's happening. E interpretar por que, que aquilo está yeah. acontecendo... So, I know when I first met the, the, the Lamas, when I first became a Buddhist, I was like 31 or something. Quando eu me tornei budista, eu tinha uns 31 anos yeah. e conheci os Lamas pela primeira vez. And like I mentioned, I'd been very involved in lots of politics. É, como eu falei, eu estava muito envolvida na política. Late 60s, early 70s. No final dos anos 60, you know, início dos 70. Ra radical left. Eu era uma esquerdista bem radical. At, at the time of the first kind of real big movement in the States about of the black, you know, the black movement, Black Panthers and things, I supported a group in London supporting a certain group of people. That was a very major part of my political activity. Então, uh, naquela época nos Estados Unidos, você tinha um movimento negro muito forte, né? Tinha os Black Panthers e tudo mais. E na época <coughs> eu apoiava um, um, um movimento em Londres que yeah, era muito E também o feminismo. So it's clear from my experience, feminist was the closest to home, wasn't it? Então, de acordo com a minha experiência, o, o feminismo não é uma yeah. coisa muito próxima. I'm not black. Eu não sou negra. I wasn't poor working class. Eu não era da classe proletária. So for me, personally, it was a powerful thing to go through to start to become a. And this is to identify who I am. 
Então yeah. eu me identificava com quem eu era. So classically the suffering of being female is you're the victim, you're seen in terms of what men think of you, all that kind of suffering, which is very evident in all of our lives and that's certainly in my life I identified that too. Então tinha todo esse sofrimento de me identificar com uma mulher e de, de perceber o que os homens pensam em relação às yeah. mulheres e tudo mais. So we can see in the world the gender is is even a almost more fundamental division is for intensely incredible division but the race one is a major division in terms of the way we see suffering and in both these cases we can see over the history of the world suffering of women suffering of other races besides white you know basically então uh, eu acredito que a questão do, do gênero é uma divisão muito maior ainda ao longo da história do mundo, do, do, do mundo, mas a questão racial também é muito. A gente pode ver isso ao longo da história, assim. But equally, I mean, so when I first heard the teachings, mas quando eu ouvi os ensinamentos pela primeira vez, I didn't understand much of what Lama Zopa was saying, but whenever I heard the word karma, something resonated for me. Eu não entendia muito muitas das coisas que o Lama Zopa estava dizendo, mas toda vez que eu ouvia a palavra karma, algo soava, ressoava you know, dentro de mim. And I began to learn what it meant. E aí eu comecei a aprender o que é que aquilo so significava. Part of my response to the to the situation I was in at the time, I was in a state of shock because all the women kind of were called ladies, they couldn't carry the buckets of water because they were ladies, the men were running all the show, the women sat behind the men, nuns were inferior to monks. It was an absolute shock to my mind, you know. Então eu não podia entender muito, eu estava muito chocada porque é, tinha essa diferença de gênero, as mulheres não podiam carregar os baldes, eram os homens que, que, que geriam tudo, que administravam tudo, as, as, as monjas tinham, eram inferiores aos monges e tudo mais. But when I began to think about karma, Mas quando eu comecei a pensar em relação I stayed, ao karma, because I knew these teachings, I, I knew it was my path, and I had to work through it, you know. Eu comecei a entender que esses ensinamentos eram o meu caminho, mas oh. quando eu comecei a, a compreender isso melhor. And when it really hit me that I must have been a man in countless lives. E aí caiu a minha ficha de que eu devia ter sido um homem em incontáveis vidas anteriores. And because karma made a lot of sense to me, that was very powerful to take on board. E como o karma fazia sentido para mim, isso foi uma coisa muito difícil de assumir. So I was the cause of my own suffering. Então eu era a causa do meu próprio sofrimento. Then I began to understand. E aí eu comecei a entender. Even though I was the cause of my own suffering, que embora eu fosse a causa it do meu doesn't mean that abusing women is good. Não quer dizer que uh, violentar mulheres é bom. Just because a group of people are poor, it is the fruit of their um, past karma. Só porque um grupo de pessoas é pobre, isso é o fruto do seu karma passado. But just because we know the reason why they're poor, só porque nós sabemos o motivo pelo qual elas são pobres, doesn't mean they shouldn't fight for better wages. Não significa que eles não devam lutar por melhor salário. The Tibetans are so clear about their revolution. I mean, they're 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 fighting against the Chinese. Communists. Então, para os tibetanos era muito claro que eles deviam lutar contra os chineses. That story I always tell about my friend Jigdrol. E tem sempre tem uma história que eu falo muito sobre um amigo meu. He was a monk demonstrating in the, in the in the 80s when they had this first big mini uprising against the Chinese communists since 1959. Então, ele era um monge na década de 80 oh. e ele uh, se manifestava contra os chineses oh. e, que foi o primeiro mini levante que teve desde 59 quando os chineses invadiram so the, all the young monks and nuns were the main demonstrators então os principais manifestantes eram os jovens so monges how he, got, how he got tortured his friend got murdered so he thought he better escape e aí ele me contou como ele foi preso torturado como um amigo dele foi assassinado e aí ele uh -huh. resolveu fugir and the and his, well, since he left got to, he was telling me the story 30 years ago since he got to Nepal his father got murdered brother got murdered it was you know intense intense suffering e ele me contou essa história que aconteceu há 30 anos ele conseguiu chegar no Nepal só que depois o pai dele foi assassinado o irmão dele foi assassinado so um grande him, sofrimento I, I asked him I said Jigdrol do you ever get angry e aí eu perguntei para ele você fica com raiva de vez em quando and he just laughed casually and he said angry Ravina what for it's our own fault e aí ele começou a rir e falou assim, sente raiva e por quê? A culpa é nossa. Now, if you don't have the view of karma, that's a very shocking statement. Se você não tem a visão do karma, essa é uma afirmação muito chocante. It sounds like you're being a victim. É, né? é essa coisa de você ser uma vítima. No. He não. takes the view that he's, from countless past lifetimes, has created the cause to be born in this particular life and to have that kind of suffering. Ele entende por causa das ações das vidas passadas dele, ele nasceu desse jeito e isso tudo aconteceu com ele. So he accepts the reason. 
Então ele a, ele aceita a, a razão. But that doesn't mean you sit back and go, oh well, it's all my fault. I might come and torture me. No. Isso não quer dizer que ele vai lá ficar sentado, parado, falando assim, ah, a culpa é mesmo minha, então, bem que torturar ele. Então, so ele demonstrou, ele demonstrou, ele tentou fazer melhor. É errado o que os comunistas chineses estão fazendo. É moralmente errado. Ele, ele se manifestava, ele, ele protestava, ele achava que era errado o que os chineses estavam fazendo. Mas então, o problema é que nós temos uma cultura Então, o problema é que nessa cultura materialista... Porque nós pensamos que alguém nos fez nós. Quando a gente acha que alguém nos criou. And if in this life you did nothing wrong. E se nessa vida você não fez nada de errado. And then someone harms you. E alguém faz mal a você. You are an innocent victim. Você é uma vítima inocente. So therefore naturally we get angry. Naturalmente a gente sente How raiva. How dare you do that to me? I don't deserve it. Como você ousa fazer isso comigo? Eu não mereço isso. So with Jigdol's response, because you know, karma is a view in their mind for the 1200 years the Tibetans have had this philosophical view, you know. Então, os tibetanos, eles têm essa visão filosófica há centenas de anos. It's like if you've got a garden full of weeds. É como se você tem um jardim cheio de ervas daninhas. The victim's response is that you don't, you don't know, you don't know, somebody put those weeds there. How dare someone put weeds in my garden? That's how we think. A, a sua reação de vítima seria achar que alguém colocou as, as ervas daninhas ali. Como é que alguém foi botar isso aqui? Eu não mereço isso. But when you understand botany... Mas quando você entende de botânica, law, course, gardens, a, causa, a, a, a lei da causa do efeito nos jardins, you know your weeds. você sabe que elas são as suas ervas daninhas. Você pode ter colocado elas lá no passado you haven't pulled them out. e você tem que arrancá-las. So knowing the law of botany and why então, there are weeds in your garden, a lei da, conhecendo a lei da botânica, entendendo por que, que tem ervas daninhas. Você não diz, oh, bem. well, it's my fault, let all the weeds grow. Você não vai dizer, ah, a culpa é minha, então deixa essas ervas daninhas crescerem. Não. Você não faz you isso. Them out. Você arranca elas. So racism is wrong. Então racismo é errado. Sexism is wrong. O machismo é errado. Fact. É um fato. So, do everything you can to argue, to fight with it. Então você faz todo o possível para lutar contra isso, mas com base on, no, but, no, na compaixão, yeah. com base na compaixão. That's what you do action, you know, get out there and demonstrate. Fantastic. Isso é o que você gera ação. Você vai lá e protesta. But like with Jigdol, mas assim com o meu it, amigo, it has to be, in, you know, if you're a Buddhist, it's got to be informed by the view of karma. You don't go on about karma, but that's informing everything you're saying and doing and thinking, and, and so it completely changes your relationship to the suffering. E com base nessa visão do karma, você vai lá, você age, você faz as coisas, mas isso muda a sua relação com tudo que está acontecendo. It's a very big point. It's a huge one, philosophically, actually, and experientially. E isso é, uma, é um ponto muito importante, tanto yeah. filosófica quanto vivencialmente. Então, então, eu sempre conto a história desses dois jovens tibetanos. Você ouviu falar dessa história, Eduardo? Você ouviu me chamar dessa história antes? Não. Você ouviu falar da história das duas monjas uh, tibetanas? Não. Você ouviu falar antes, Eduardo, para outras ensinamentos? Você estava aqui nos outros ensinamentos? Não. Não. Ok, tudo bem. Eu não lembro dessa história. Não, eu vou contar a história. Então, eu vou contar a história. So these two young, Richard Gere, as you know, is a Buddhist, and in 2003, when I was working with the prison project, he invited to all these former American prisoners, plus a couple of Tibetan, young Tibetan nuns who'd been tortured and sexually abused in prison in Tibet. Então, uh, Richard Gere, que é um budista, em 2003 ele estava em Nova York, e ele, uh, eu, na época eu estava trabalhando num projeto na, nas prisões, e ele convidou ex-prisioneiros que tinham tido uh, práticas de, de, de meditação nas prisões. So it was a very moving day. I met, I met the Dalai Lama. I've already met the Dalai Lama. I had a wonderful talk. It was very nice. E, e foi um dia muito bonito porque o, o Dalai Lama estava visitando lá e todos yeah. conheceram o Dalai Lama e tal. And it was a whole cross section of Americans, United States people, black, white, Puerto Rican, Mexican, male, female. E tinha todo tipo de pessoas ali nos Estados Unidos. Você tinha brancos, yeah. negros, homens, mulheres, latinos. So he also negros. invited these two young Tibetan nuns to give their talk about their experience. Mas ele também convidou duas monjas tibetanas que tinham sido presas para falar sobre a sua experiência. E elas tinham sido violentadas e torturadas durante alguns anos na prisão. So because they like Jigdrol have this philosophical view deep in their bones, it's just it's just the reality for them. This view of karma, it's real, então, essa, them, not just intellectual. Então essa essa visão do karma era algo muito real para ela, muito 
uh, pessoal, não era uma coisa intelectual. Yeah. So that, then they were telling their story. E aí elas contaram a história delas. And they were kind of quiet. E aí todo mundo ficou meio quieto. It was very evident to the Americans they weren't angry. Mas o que ficou muito claro para os americanos é que elas não, não estavam sentindo raiva. We'll, we'll, talk, we'll, do, we'll talk more about this tomorrow, but I'm sure we've talked about it already. A gente vai falar sobre, mais sobre isso amanhã, mas eu sei que a gente já, já falou Anger sobre isso. Anger being the response to when attachment doesn't get what it wants. A raiva é a resposta do apego quando ele não consegue o que ele quer. An attachment rooted to the ego grasping, which clings to the separate me. O apego ele está enraizado à fixação ao, ao yeah. ego. Then, if you've got, the view, when you've got the view of karma, Quando você tem a visão do karma, you don't have that thought, why is this happening to me? Você não tem esse pensamento de, por que que isso está acontecendo comigo? Because that's what anger thinks. É o que a raiva pensa. This is why we go crazy in our lives, why people suffer so terribly. É por isso que a gente fica louco na nossa vida, um, and it's understandable. it's understandable. É compreensível. If we have anger and attachment, you know. Se a gente sente raiva I mean, e apego. You know, I, look, I, I mean, I don't know about Portugal, but I know a bit about the United States because I live here. I mean, I, we know from the history that the, the history of race in this country is beyond belief. Aqui no, no, nos Estados Unidos, a, a, os problemas raciais são absurdos. So, with the view of karma, it, it makes you more proactive, not passive. Então, a sua, com a visão que você tem do karma, faz com que você seja mais proativo e you não passivo. You know why these things happen. Por que, que essas coisas acontecem? And then you look at the whole world. E aí você olha para o mundo todo. And you go, oh my God, we're all in the same boat. E aí você fala, meu Deus, estamos todos no mesmo barco. Everybody's full of anger, despair. Todo mundo está com a mesma raiva, desespero. Because we don't know why things are happening. Porque a gente não sabe por que, que as coisas estão acontecendo. And we especially don't know why things happen to me if you've been a nice person. E especialmente você não sabe por que está acontecendo isso comigo se você for uma I mean, pessoa boa. I know so many, so many people in prison who've gone out of their minds with rage and despair because they don't know what to think, you know. E eu conheço muita gente na prisão que enlouqueceu com desespero com tudo mais porque não sabia o que pensar. You know, I've got a friend who works with all the, the, the old Black Panthers from the 1970s, for God's sake, who are still in solitary confinement in this evil prison in Louisiana, in a place called Angola. I mean, 40 years in solitary confinement, these guys, you know. I mean, you want to go crazy when you hear about it. E aí, eu, eu tinha um amigo que, que ele ficou 40 anos uh, em confinamento solitário porque ele tinha se envolvido com os Black Panthers yeah. e tudo mais, e, e num lugar uh, chamado Angola, no, na Louisiana. I mean, the suffering is incredible. There's no question. E o sofrimento é terrível. Yeah. So with the Buddhist view, if you have that one, então, se você tem uma visão budista, it gives us an explanation for why it's happening. Isso te dá uma explicação de por que que isso está acontecendo. Which begins to heal our own heart. E isso começa a curar o seu próprio coração. Makes us coração. more powerful. Faz com que você seja mais makes poderoso. Makes us more self-confident mais autoconfiante. Makes us feel less like a victim. Faz a gente se sentir menos como That's vítima. my own personal experience with karma, you know. E essa é a minha experiência pessoal com karma. So then gradually we start to have more empathy for others and see that this is the whole damn world. Look at us. E aos poucos a gente começa a sentir mais empatia com os outros. And then you know like Martin Luther King said. E assim como disse o Martin Luther King. He said, he said it's good to be angry. What he meant was, it's good to see fault. You must see this racism. You must see this poverty. You, you, you see that. You must see it. Ele falou, é bom sentir raiva, no sentido de que é importante a gente perceber o racismo, perceber os defeitos, perceber o que está acontecendo. But then you say, what can I do to help? E aí você diz, o que, que eu posso fazer para ajudar? You can see someone like Martin Luther King. He was not an angry guy, you know. E você vê o Martin Luther King, ele não era um cara raivoso. But look at his courage. Mas olha a coragem dele. He never dele. gave up trying to change the world. Unbelievable. Ele nunca desistia de querer mudar o mundo. And so, era incrível. Anybody who can be like that, this is the point I'm making. If you can be compassionate and courageous and never stop helping others, then that says something very powerful about yourself, doesn't it? Então se você consegue ser assim, se você consegue ser compassivo, corajoso e nunca parar de ajudar os outros, isso fala muito de você, né? And that's someone like that's why someone like Martin Luther King. I mean, I love that man. I just think he's an extraordinary human being. E eu adoro o Martin Luther King porque eu acho que ele é um ser humano extraordinário. Well, poor white Americans just couldn't cope with him. They thought he was. I mean, they were just terrified of the man. 
e os, os brancos americanos estavam morrendo de medo deles. But he was, he was not, but he was, he had incredible power, incredible clarity, and incredible compassion. E ele tinha um poder, uma clareza e uma compaixão incríveis. But because of his directness, it was just beyond terrifying for poor white Americans. Porque ele realmente o que ele dizia, ele aterrorizava os, os americanos, os pobres, brancos book, americanos. Eu just read a book actually saying about these two how actually they came together at the end before their death to be really very similar, you know, in their philosophy. É, eu, eu li um livro sobre como essas duas pessoas se aproximaram muito, como foi muito parecida eles no final de suas vidas. Was that food for thought, Adwana? Isso, isso yeah. Faz você pensar, Eduardo. So it's a slow process, yeah. darling. It's a slow process to heal ourselves. It's a slow process. Então a gente se curar é um processo lento. You yeah. understand? Yeah. Okay. So Thank keep you. moving, darling. Keep having confidence. Keep believing in your amazing potential as a human being. Mas continua uh, tendo confiança e continua acreditando no seu incrível potencial. De And then I find from my own experience what 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 that causes is this. E o que eu percebi que o, que o que isso causa é o seguinte. I identify with as female. Eu me identifico como mulher. But actually, these days, I think that new, that new label, non-binary, that suits me better, I think. E tem esse novo rótulo que mais recente, que é não binário. Eu I know I have the equipment of a girl. I know that. I've got the equipment of a girl. Eu tenho o equipamento de mulher. But I don't think of myself as a girl or a boy anymore. Actually, I don't think like that. Mas eu não penso em mim como um homem ou uma mulher. Não penso mais assim. But even whatever we do identify as. Mas seja lá como a gente se identifica. It's a conventional. Tr this is the this is the essential point, Eduardo. Isso é um ponto essencial. It's a conventional truth. É uma verdade convencional. It is reality. Essa realidade. But it's not who we really are, finally. Mas não não é quem nós somos. Because when I when, when, I, when I began to understand the mind with Buddhist teachings. Quando eu comecei a entender a mente com os ensinamentos budistas, a nossa consciência, a nossa mente é o que é o ponto fundamental. That's not male or female or black or white or pink or binary or anything else. Isso não é homem, mulher, rosa, preto, nada disso. The true nature of our mind is virtue, love, wisdom, clarity, joy, intelligence. That's who we really are. That's who we need to identify with. That's who we really are. A verdadeira natureza da nossa mente é a virtude, amor, a compaixão. É isso que nós somos, né? É isso que a gente deve reconhecer. So, you know, I, I recognize I'm female. Então, eu reconheço que eu sou uma mulher. So I can see many people. I mean, many people say that it's so nice to see a female teacher. Então, muita gente diz, ah, é muito bom ver uma professora mulher. So I figure, okay, that's fine. I'll do my job. I'll be a female for them. I don't care. E eu vou lá e penso, bom, vou lá, vou fazer meu trabalho, eu vou ser uma professora mulher para eles. And if that's helpful to some people, I'm very happy. E se isso for bom para algumas pessoas, eu estou feliz. So if you want to be a good example of who you are and how you identify with, look at how you can help people, Eduardo. Amazing. Então, se você quer ser um bom exemplo de quem você é e de como você se identifica, veja como você pode ajudar so, as pessoas. So for the sake of others, you be a strong black woman, baby. E para o bem dos outros, você vai ser uma mulher negra forte. Do you my point, darling? Entendeu o que eu quero dizer? Uh, yes, yes. Thank Good. you. Thank you Good so much. Now. I think we finish on that. Okay? Acho que a gente concluiu. So let's discuss. Let's, let's, let's two, four, five, four hours we've been together. Essas horas que a gente ficou aqui juntos. All these seeds we planted. Todas essas sementes que a gente that plantou. That we nourished them from this moment. E a gente as... Alimentou a partir desse Never momento. giving up. E a gente de nunca Becoming desistir. Becoming our ultimate self. Becoming our final, brilliant, marvelous self. A gente se torna nesse eu brilhante final. Rid of all the fears. Livre de todos os temores. All the limitations. Todas as limitações. All the victim mind. Toda essa mente de all vítima. All the attachment and anger. Todo, de livrar de toda a pego e raiva. full of all the wisdom and love and joy and self-confidence cheio de sabedoria, yeah. amor, alegria e confiança. And infinite empathy for others. E ter essa empatia infinita em relação Because a todos. Because we are all in the same boat. E estamos todos no mesmo barco. And like the bodhisattvas. E assim como os bodhisattvas. If we don't help, who will? Se a gente não ajudar, quem é que vai ajudar? So before we do our prayers, let's do one little asp lovely aspiration prayer called the four immeasurable thoughts.
E antes de fazer essas preces, vamos fazer uma bela aspiração, yes. que é os quatro pensamentos incomensuráveis. So just think. Então, apenas pense. How wonderful it would be of all sentient beings. Como seria maravilhoso se todos os seres sencientes could abide in equanimity. pudessem permanecer em equanimidade. Free of, free of attachment, aversion and ignorance. Livres do apego, da aversão e da ignorância. May they abide so. Que eles possam é, viver assim. I will make this happen. Que eu vou fazer isso acontecer. That's the conventional I and it's the aspiration of the Bodhisattva. Esse é o eu convencional e a aspiração do Bodhisattva. I will make this happen. Eu vou fazer isso acontecer. It's the courageous attitude of the Bodhisattva. É a atitude corajosa de um Bodhisattva. Please, Guru Buddha, bless me to be able to do this. Por favor, Buda Guru, me abençoe para que eu possa fazer isso. How wonderful it would be if all sentient beings could be free of suffering and its causes. Como seria maravilhoso se todos os seres sentientes pudessem se livrar do sofrimento e das suas causas. May they be free. Que eles possam ser livres. I will make this happen. Eu vou fazer isso acontecer. Please, Guru Buddha, bless me to be able to do this. Por favor, Buda Guru, me abençoe para que eu possa ser capaz de fazer isso. How wonderful it would be if all sentient beings could have happiness and its causes. Como seria maravilhoso se todos os seres sencientes pudessem eh, sentir a felicidade e as suas causas. May they have them. Que eles possam tê-las. I will make this happen. Eu vou fazer isso acontecer. Please, Guru Buddha, bless me to be able to do this. Por favor, Buda Guru, me abençoe para que eu possa fazer isso. How wonderful it would be. Como seria maravilhoso. If all sentient beings were never parted from higher rebirths and liberations, excellent bliss. Que se todos os seres humanos não pudessem se afastar do, do renascimento virtuoso, e, é, de um renascimento elevado e desse bem-estar, dessa bem-aventurança. May they never be parted. Que eles nunca se separem. I will make this happen. Eu vou fazer isso acontecer. Please, Guru Buddha, bless me to be able to do this. Por favor, Buda Guru, me abençoe para que eu possa fazer isso. Ok, so we're going to sing our little prayers here. Então, essa é uma pequena prece. Que o adinho do jang Lama sangue Drub gyurne Droma chikyang Malupa Dei sala Kupashok Jang chub sem chog Rin po che Ma kye panam ke gyo chig Kye panyam pa me payang Gong ne gong du Hava shok Pa a tong yi ta Tong yi ta wa rin po che Ma kye panam ke gyo chig Kye panyam pa me payang Gong ne gong du hava shong. Can I see, see everybody before we go? Just show me the camera. Oh, there we go, everybody. Eu queria ver todo mundo antes da gente ir embora. I haven't seen all of you. I'm going through all my pages. So happy to Tô see all your faces, aqui. all you people. Okay. Todas essas páginas vendo a cara de vocês. I'm looking at all of you. Tô olhando para todos vocês. Thank you, darling. I'm so happy you came. Obrigado, queridos, Wait, por terem vindo. I haven't finished yet. I'm up to page nine. Page ten. Estou aqui ainda. I don't know. I don't know what. I never know what determines who goes on page one. Doesn't make sense to me, but never mind. I Eu não sei qual é a lógica que faz com que certas pessoas <laughs> estejam na primeira página. Então. Maybe the ones who don't have their, ainda... maybe the ones who don't have their photo go on page fourteen and thirteen. Looks like that. Talvez, mm. talvez as pessoas que não têm, yeah. não estão com a câmera ligada estejam anyway, na página três e quatro. Anyway, I'm happy to see you all and hear you all. I'm so glad, and I really hope there was some food for thought in these words. Okay. Eu estou muito feliz em estar aqui e eu espero que vocês possam refletir eh, com essas palavras. E we'll continue our discussion of emptiness tomorrow. E amanhã a gente continua essa conversa sobre Breaking a propriedade. Breaking it further down. A gente vai aprofundar mais ainda. And then talk about Mahamudra method of how to realize it. E vamos falar sobre eh, o método Mahamudra e como realizar okay. isso. Bye bye. Much love. Thank, Thank you. you. Thank Bye, you. Bye, Thank you. Bye. Bye. Bye.